সো নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোলটা হচ্ছে একটা প্রোগ্রামেবল অটোমেশন যে প্রোগ্রামেবল অটোমেশনে একটা মেশিন টুল থাকবে যে মেশিন টুলের অ্যাকশনগুলো কন্ট্রোল হবে কিছু প্রোগ্রাম দ্বারা অর্থাৎ প্রোগ্রামার কিছু প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ তাকে প্রোভাইড করবে মেশিন টুলকে প্রোভাইড করবে এবং মেশিন টুল সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী কাজটা এক্সিকিউট করবে অর্থাৎ মেশিনিংটা সে করবে সো নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোলে কি থাকে বেসিক্যালি একটা মেশিন টুল থাকে সেই মেশিন টুলকে কিছু কোডিং করে দেওয়া হয় এবং সেই মেশিন টুলটা সেই কোডিং অনুসারে আমার মেশিনিংটা কমপ্লিট করে যেমন এখানে একটা কোডিং এর একটা লাইনের একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে যেমন এন জিরো ওয়ান জি জিরো ওয়ান এক্স এইটি এইট ওয়াই ফরটি এখানে এফ থার্টি হবে না এটা এম থার্টি হবে এটা একটা কোডের একটা লাইন এখানে কোনটা দ্বারা কি বুঝায় আমরা যদি একটু দেখি এন জিরো ওয়ান মিনস এটা একটা লাইন নাম্বার অর্থাৎ আমার প্রোগ্রামে অনেকগুলো লাইন থাকে সো প্রত্যেকটা লাইনের একটা নাম্বার থাকে সো এন জিরো ওয়ান মিনস আমার প্রোগ্রামের একদম ফার্স্ট লাইন এটা অর্থাৎ মেশিনিংটা কিভাবে সে করবে সেটা আমি তাকে ডিসাইড করে দিচ্ছি লাইন বাই লাইন সো সে কি করে এই প্রত্যেকটা লাইন বাই লাইন অনুসারে সে প্রোগ্রামটাকে ডিট করে এবং মেশিনিংটাকে এক্সিকিউট করে সো এন জিরো ওয়ান মিনস যে আমার প্রোগ্রামের ফার্স্ট লাইন জি জিরো ওয়ান মিনস লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন সো একটু পরে আমরা দেখব লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন জিনিসটা কি সাপোজ তুমি একটা পার্টের মিলিং অপারেশন করবা একটা পার্টে ফেস মিলিং অপারেশন করবা সো চা পকেট মিলিং করে তুমি একটা পকেট ক্রিয়েট করবা কোন একটা ওয়ার্ক পার্টের মধ্যে সো কি করতে হবে তোমাকে কর্নার বাই কর্নার তোমাকে যেতে হবে এই পকেট যে পকেটটা তুমি ক্রিয়েট করতে যাচ্ছ সেই পকেটের যে কর্নার গুলো আছে সো প্রত্যেকটা কর্নারে তোমাকে কাটিং টুলটাকে নিতে হবে সো একটা কর্নার থেকে আরেকটা কর্নারে যখন আমি যাব তখন কি করতে হবে আমাকে লিনিয়ারলি যেতে হবে সো কোন কর্নার থেকে আমি কোন কর্নারে যাব এই কর্নারের কোয়ার্ডিনেট গুলো আমাকে ডিফাইন করে দেওয়া লাগবে সো একটা কর্নার থেকে যখন আমি আরেকটা কর্নারে লিনিয়ারলি যাব তখন এটা হচ্ছে আমার লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন সো সে পাথটা কিভাবে এক্সিকিউট করে যে কোন পাথে আমি যাব কাটিং টুলটা সেটা কিভাবে এক্সিকিউট করে এই লিনিয়ার ইন্টারপোলেশনের মাধ্যমে সে এক্সিকিউট করে নেয় যে এই পয়েন্ট থেকে আমাকে এই পয়েন্টে যেতে হবে সো জি জিরো ওয়ান মিনস লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন অর্থাৎ কাটারটা লিনিয়ারলি কাট করে সে একটা পয়েন্ট এক পকেট যে পকেটটা আমি কাটতে যাচ্ছি সে পকেটের ওয়ান পয়েন্ট থেকে অ্যানাদার পয়েন্টে সে যাবে দেন এক্স জিরো এইট এইট ওয়াই ফরটি এটা কি বুঝায় এটা বুঝায় যে যেখান থেকে কাটারটার স্টার্টিং পয়েন্ট সেখান থেকে যে পয়েন্টে গিয়ে শেষ হবে তার কাটিংটা সেই এন পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেট অর্থাৎ এন্ড পয়েন্ট যেটা আছে সেই এন্ড পয়েন্টের এক্স কোয়ার্ডিনেট হচ্ছে এইটি এইট অ্যান্ড ওয়াই কোয়ার্ডিনেট হচ্ছে ফরটি অ্যান্ড কাটারটা স্টার্ট করবে স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে স্টার্টিং পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেট কত জিরো অ্যান্ড জিরো অর্থাৎ এক্স জিরো অ্যান্ড ওয়াই জিরো সো এক্স জিরো অ্যান্ড ওয়াই জিরো এই পজিশন থেকে সে লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন করে এইটি এইট অ্যান্ড ফরটি এই কোয়ার্ডিনেটে যাবে দেন এম থার্টি এম থার্টি মিনস এন্ড অব দি প্রোগ্রাম অর্থাৎ এম থার্টির পরে ইওবি লেখা আছে ইওবি মিনস এন্ড অব ব্লক সো এন্ড অব ব্লক মিনস আমার প্রোগ্রামটা এখানে শেষ সো এক লাইনের একটা সিম্পল একটা প্রোগ্রাম দেখানো আছে এখানে সো এই প্রোগ্রামটা দিয়ে কি বুঝাচ্ছে যে আমার কাটারটা লিনিয়ারলি ইন্টারপোলেশন করে সে একটা পয়েন্ট থেকে আরেকটা পয়েন্টে যাবে অর্থাৎ স্টার্টিং পয়েন্ট থেকে শুরু করে এক্স এইটি এইট অ্যান্ড ওয়াই ফরটি এই কোয়ার্ডিনেটে যাবে অ্যান্ড এম থার্টি এই এটা মানে হচ্ছে এন্ড অফ দি প্রোগ্রাম সো আমাদের জি অ্যান্ড এম কোডের একটা লিস্ট আছে সেই লিস্টটা আমরা যখন দেখব তখন দেখব যে জি জিরো ওয়ান থেকে শুরু করে এরকম জি নাইনটি টু পর্যন্ত এরকম কোড আছে প্রত্যেকটা কোডের কিছু মিনিং আছে সো সেই মিনিংগুলা ওইখানে আমরা দেখব অ্যান্ড এম এম জিরো ওয়ান থেকে শুরু করে এম থার্টি এগুলো হচ্ছে অক্সিলিয়ারি কোড অ্যান্ড জি জিরো ওয়ান থেকে শুরু করে জি নাইনটি টু পর্যন্ত এগুলো হচ্ছে প্রিপারেটরি কোড সো এই প্রিপারেটরি কোডগুলা অক্সিলিয়ারি কোড হিসেবে আমার এম কোডগুলা ইউজ করা হয় সো এই এম কোডগুলোর একটা মিনিং আছে সো যখন আমরা জি কোড অ্যান্ড এম কোডের চার্টটা দেখব তখন আমরা 
প্রত্যেকটা কোড কি মিন করে সেটা আমরা আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারবো সো এরকম এটা জাস্ট কোনো একটা প্রোগ্রামের একটা লাইন এখানে দেখানো আছে সো এইভাবে করে আমরা কোনো মেশিন টুলের যে মোশনটা আছে সেই মেশিন টুলের মোশনটাকে আমরা কিভাবে এক্সিকিউট করি এভাবে প্রোগ্রামের দ্বারা এক্সিকিউট করি দি ডেটা রিপ্রেজেন্ট রিলেটিভ পজিশন বিটুইন দি টুল অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ক পার্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আদার ইনস্ট্রাকশনস নিডেড টু অপারেটেড নিডেড টু অপারেট দি মেশিন সো যে ডেটাটা আমি প্রোভাইড করব সেই ডেটাটা কি কি রিপ্রেজেন্ট করে পজিশন বিটুইন দি টুল অ্যান্ড দি ওয়ার্ক পার্ট সো আমার যে কাটিং টুল আছে এবং যে ওয়ার্ক পার্ট আছে এর রিলেটিভ পজিশনটা আমার প্রোগ্রামের মধ্যে মেনশন করা থাকে এবং আদার ইনস্ট্রাকশনস নিডেড টু অপারেট দি মেশিন এবং মেশিনটাকে অপারেট করার জন্য আমার যা যা ইনস্ট্রাকশন দরকার সাপোজ ফিড রেট কত হবে দেন আরপিএম কত হবে ডেপথ অফ কাট কত হবে এই সব জিনিসগুলো আমার প্রোগ্রামের মধ্যে মেনশন করা থাকে when the current job is completed the program of instructions can be changed to process a new job so ekta job jokhon amar machining kora complete hoye gelo tokhon next job ta ami jokhon machining korte jabo tokhon next job er jonno amar je program ta ache sei program ta ke ami change korte parbo so amar je new job ta ache sei new job er processing method ta jodi different hoy tahole amar program ta ke আমি সেই প্রসেসিং মেথড অনুযায়ী চেঞ্জ করতে পারবো দি ক্যাপাবিলিটি টু চেঞ্জ দি প্রোগ্রাম মেক্স এনসি সুইটেবল ফর লো অ্যান্ড মিডিয়াম প্রোডাকশন সো এই যে এক একটা পার্টের জন্য এক এক রকম প্রোগ্রামিং আমি করতে পারছি এই প্রোগ্রামিং মেথডটা আমার এনসি কে লো অ্যান্ড মিডিয়াম প্রোডাকশনের জন্য সুইটেবল করে তোলে হাই প্রোডাকশনের জন্য কেন সুইটেবল না কারণ হচ্ছে আমার প্রোগ্রামটা এখানে বারবার চেঞ্জ করতে হচ্ছে হাই প্রোডাকশন আর মাস প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে সেম প্রোগ্রাম দ্বারা এক রকমেরই পার্ট হিউজ অ্যামাউন্টে প্রডিউস করা হয় যেটা এখানে এনসি দ্বারা করা হয় না এনসিতে কি করা হয় যে পার্ট বাই পার্ট প্রোগ্রাম চেঞ্জ করার দরকার হয় যার ফলে লো অ্যান্ড মিডিয়াম প্রোডাকশনের জন্য আমার এনসিটা সুইটেবল বেসিক কম্পোনেন্টস অফ এন এনসি সিস্টেম এনসি সিস্টেমের নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল সিস্টেমের বেসিক কম্পোনেন্টস গুলো কি কি অ্যান্ড এনসি সিস্টেম কনসিস্টস অফ থ্রি বেসিক কম্পোনেন্টস একটা এনসি সিস্টেম তিনটা বেসিক কম্পোনেন্ট দ্বারা গঠিত একটা হচ্ছে প্রোগ্রাম অফ ইনস্ট্রাকশন অর্থাৎ আমি যে প্রোগ্রামটা করে দিব যে প্রোগ্রাম অনুযায়ী আমার মেশিনটা মেশিনিংটা এক্সিকিউট করবে সেই প্রোগ্রাম অফ ইনস্ট্রাকশন থাকবে আর মেশিন কন্ট্রোল ইউনিট এই প্রোগ্রামটাকে প্রসেস করার জন্য একটা মেশিন কন্ট্রোল ইউনিট থাকবে যে মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটটা কি করবে আমি যে প্রোগ্রামটা আমি দিলাম ওর আমি যে প্রোগ্রামটা মেশিনিং এর জন্য এক্সিকিউট করার জন্য আমি প্রোভাইড করলাম সেই প্রোগ্রামটাকে সে টুল মুভমেন্টে কনভার্ট করবে অর্থাৎ এই প্রোগ্রামটাকে সে প্রসেস করে সে কাটিং টুলটাকে কোন পাথ থেকে কোন পাথে যেতে হবে এই টুল পাথটা সে জেনারেট করে এটা হচ্ছে মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটের কাজ অ্যান্ড প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট মিনস যে মেশিন টুলটা আছে সেই মেশিন টুলটাকে আমি বলছি প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট দি জেনারেল রিলেশনশিপ অ্যামাং দি থ্রি কম্পোনেন্ট ইজ ইলাস্ট্রেটেড ইন ফিগার সিক্স পয়েন্ট ওয়ান ফিগার সিক্স পয়েন্ট ওয়ানটা যদি আমরা একটু দেখি তাহলে দেখা যাচ্ছে যে যে প্রোগ্রামিংটা করা দরকার সেই প্রোগ্রামিংটা আমি মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটে প্রোভাইড করছি সেই মেশিন কন্ট্রোল ইউনিট সেই প্রোগ্রামটাকে এক্সিকিউট করে টুল টুল মুভমেন্টে কনভার্ট করছে এবং সেখা সেই টুল মুভমেন্ট সেই টুল মুভমেন্টের যে মোশানগুলো আছে সেই মোশানগুলো কোথায় যাচ্ছে প্রসেসিং ইকুইপমেন্টে যাচ্ছে এবং প্রসেসিং ইকুইপমেন্টের যে টু কাটিং টুলটা আছে সেই কাটিং টুলটা সেই প্রোগ্রাম অনুযায়ী এক্সিকিউট করবে এবং এখানে একটা ফিডব্যাক অ্যারো দেওয়া আছে ফিডব্যাক অ্যারো মিনস যে আমার যেই মোশান স্টেটমেন্ট গুলো আছে সেই মোশান স্টেটমেন্ট গুলোর যদি কোনো এদিক সেদিক হয় তাহলে একটা ফিডব্যাক সে মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটে প্রোভাইড করে সো মেশিন কন্ট্রোল ইউনিট আবার সেই ফিডব্যাকটা প্রোগ্রামারের কাছে পাঠিয়ে দেয় তখন কি করে সে যে যদি কোনো ভুল থেকে থাকে আমার প্রোগ্রামে তাহলে সেটা তখন প্রোগ্রামার কারেকশন করার সুযোগ পায় সো প্রসেসিং প্রসেসিং ইকুইপমেন্টের সাথে মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটের একটা ফিডব্যাক লুপ থাকে সো ইনকেস যদি প্রোগ্রামে কোনো ভুল থাকে ওর এক্সিকিউশনে কোনো ভুল হয় তাহলে সে ফিডব্যাকের মাধ্যমে মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটকে সেই জিনিসটা জানিয়ে দেয় সো আমার পার্ট প্রোগ্রাম থাকবে যে প্রোগ্রামের মধ্যে আমার কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজটা থাকবে 
সে কোডিং ল্যাঙ্গুয়েজটা প্রসেস করবে মেশিন কন্ট্রোল ইউনিট এবং মেশিন কন্ট্রোল ইউনিট সেই প্রোগ্রামটাকে টুল মুভমেন্ট অর টুল মোশনে কনভার্ট করে অর্থাৎ যে প্রোগ্রামটা আমি লিখে দিলাম সেই প্রোগ্রাম অনুসারে টুলটা কোথায় কোথায় যেতে হবে মেশিনিং করার জন্য সেই জিনিসটা সে প্রসেস করে দেন এই কোশ্চেন ছিল হ্যাঁ স্যার প্রসেসিং ইউনিট প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট তো আমাদের মেশিনটা তাই না স্যার হ্যাঁ মেশিনটা থেকে আমাদের ফিডব্যাকটা মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটে যাচ্ছে হ্যাঁ স্যার তাহলে আমি যে ইনিশিয়াল যে প্রোগ্রামটা দিলাম প্রোগ্রামার যদি না বুঝতে পারে স্যার তাহলে ইকুইপমেন্ট কিভাবে বুঝবে যে স্যার এখানে ভুল হচ্ছে কারণ ও তো জাস্ট পাথগুলো ফলো করতেছে প্রোগ্রাম ভুল হইলেও তো স্যার ও ভুল পাথই ফলো করবে ওটা স্যার কিভাবে ফিডব্যাকে সে পাবে যে পাথটা ভুল হচ্ছে বা আমার ডিজাইনে ভুল হচ্ছে এটা সে একটা ফিডব্যাক লুপের সাহায্যে এটা সে প্রোভাইড করে তার মধ্যে একটা সেন্সর সেন্সর থাকে এটা সেন্সরের সাহায্যে সে প্রোভাইড করে ইয়েটা ফিডব্যাকটা না স্যার মানে হচ্ছে প্রোগ্রাম তো হিউম্যান বিং করবে হিউম্যান বিং এ প্রোগ্রামে ভুল হতেই পারে বাট সেন্সরের সাহায্যে সেই জিনিসটা অপারেট করবে ভুল मींस এখানে সাপোর সাপোস আমার লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন দরকার যে আমি একটা পকেট পকেট মিলিং করতে যাচ্ছি সো লিনিয়ারলি আমাকে ওয়ান পয়েন্ট টু অ্যানাদার পয়েন্ট যেতে হবে বাট এখানে সে দেখা যাচ্ছে যে প্রোগ্রামার সার্কুলার ইন্টারপোলেশনের কমান্ড দিয়ে দিল সো সেই ক্ষেত্রে সে একটা ভুল যখন সে আইডেন্টিফাই করতে পারবে তখন সে এটা মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটকে জানাবে আর কি বুঝতে পারছো নাকি বুঝো নাই স্যার বুঝতে পারি নাই सपोज তুমি একটা পকেট মিলিং করতে যাচ্ছো পকেট মিলিং বুঝো জি স্যার ফিগার দেখাই দাও এখানে দেখো এখানে কি হচ্ছে এটা একটা পকেট মিলিং এর একটা এক্সাম্পল সাপোজ ওয়ান পয়েন্ট টু অ্যানাদার পয়েন্ট কাটিং হচ্ছে সো এখানে কিন্তু লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন হচ্ছে সো ফার্স্টে এই পয়েন্ট থেকে যদি সে স্টার্ট করে তাহলে এই পয়েন্ট থেকে সেই পয়েন্ট পর্যন্ত কাট করতে করতে আসে দেন এই পয়েন্ট থেকে সেই পয়েন্টে যায় দেন এই পয়েন্ট থেকে এই পয়েন্টে আসে দেন এই পয়েন্ট থেকে সে টার্গেট পয়েন্টে ফিরে আসে फिडबैक এখানে লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন দরকার বাট আমার প্রোগ্রামার প্রোগ্রামে লেখা আছে এখানে সার্কুলার ইন্টারপোলেশন সো এই টাইপের এরর সে এখানে আইডেন্টিফাই করে সো এই টাইপের মেজর কোনো এরর যখন সে আইডেন্টিফাই করে তখন সে মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটকে ফিডব্যাকের মাধ্যমে জানিয়ে দেয় জিনিসটা স্যার একটা জিনিস স্যার এখানে তাহলে যে ড্রিলিং এর নিচে যে ছবিটা দিয়েছেন ওইখানে স্যার একদম কোনার দিকে একটু কারভলি মিলিং করা আবার এটা 3 এক্সিস 3 এক্সিস কন্ট্রোলিং এটা আসবো একটু পরে যখন আসবো তখন কথা বলতেছি স্যার ও আচ্ছা 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 বুঝছ না স্যার এটা হচ্ছে 2 এক্সিস মিলিং ওটা হচ্ছে 3 এক্সিস মিলিং এটা না फोर्थ ফিগারটা না না স্যার 2 এক্সিস এর কথা বলতেছিলাম স্যার এটা এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে 2 এক্সিস মিলিং আর এটা फोर्थ ফিগারটা হচ্ছে 3 এক্সিস মিলিং জি স্যার এবার বুঝছি মানে এটা সিঙ্গেল এক্সিস ছিল বিধায় এটা এররটা সে ধরতে পারবে এররটা সে ধরতে পারবে আই এটা একটু পরে আসতেছি ডিটেইলস আরো তখন আরো বুঝতে পারবা ডিটেইলস জি স্যার সো এনসি সিস্টেমে এটা হচ্ছে আমার ব্লক ডায়াগ্রাম সো एग्जामের জন্য এটা তোমাদের ইম্পর্টেন্ট যে কিভাবে আমার এনসি সিস্টেমটা কাজ করে দেন হচ্ছে এনসি পার্ট প্রোগ্রাম পার্ট প্রোগ্রাম যেটা আমি প্রোভাইড করব সেটা কিভাবে ইনস্ট্রাকশনটা প্রোভাইড করা হয় দি প্রোগ্রাম অফ ইনস্ট্রাকশনস ইজ দি ডিটেইলড স্টেপ বাই স্টেপ কমান্ডস 
that directs the actions of the processing equipment. So our program of instruction, the pura program ta thakbe, a pura program and mudhe on a gula ki thakbe line thakbe. Tiris chol listar kacha kachi line thakbe. So actor por actor line onu jee she code ta ke read korbe, abong machine tool ta ke cutting tool machine tool er or processing equipment er je cutting tool ta thakbe, she cutting tool ta she command onu jee she step by step execute korbe. So a program of instruction. Uh, step by step command j command gulo amar processing equipment er action gulo ke direct kore in machine tool applications uh kyo kichu bollo naki hello kono question ache karo okay in machine tool applications the program of instructions is called a part program so ei je je program ta ami dilam amar machine control unit ke she program ta ke bola hocche part program the individual commands refers to positions of a cutting tool relative to the work table on which the work part is fixtured. So, protect the individual command, our cutting tool position take determine or that account cutting tool take position at the next command a con position a job a work table is a cutting tool at relative position touch a relative position to protect the individual command at the other so x coordinate and y coordinate and madhume ami ei cutting tool er relative uh, position ta ache work table er sapekkhe amar processing equipment work uh, processing equipment er work table er sapekkhe she relative position ta ami x coordinate and y coordinate er madhume amar part program e ami bole dibo additional ins uh, additional instructions are usually included such as spindle speed feed rate cutting tool selection and other functions so a additional instruction gulo amar dite hobe ki ki spindle speed koto hobe feed rate koto hobe cutting tool selection very very important so last class e bole aschilam je uh, automation er khetre ki hoy je machine nije kintu cutting tool ta select kore nay human operator ke kintu ar select kore dite hoy na so jokhon she dekhbe eta ekta turning operation tokhon kintu she turning er jonno je suitable tool she tool take a select curve. Johon de Stake on profile milling cut the hover. Work piece at char pasta, kete, tar uh, machining to cut the hover. It's a baloch profile milling. Tohon she profile milling at Jonas suitable cutting tool, set a she choose curve. Johon de Gbe, Take command the hoche, drilling operation coron juno, Tohon Kintu, Shetar J tool library as a she can take a shed drill bit take a choose coronable. So cutting tool selection at Jonas Amar. Command ta dito hobe and other functions. For example, uh, G02, G17, X88, Y40, and M30. Eta hocha ekta uh, programmer ekta liner example. So amra jodi ekto G code and M code list ta dekhi, ta hole dekte parbo je G02 and G17 ta ki mean kore. What do you mean by G02 and G17? So G02 means circular interpolation clockwise. So clockwise circular interpolation core, our cutting tool ta move korbe. Or that machining ta she complete korbe. So ekhane je command ta deya hoyeche, she command ta ki korbe? Circular interpolation execute korbe. Ekhane kintu ar linear interpolation hobe na. Eta hobe circular interpolation. G17, what do we mean by G17? G17 means selection of XY plane in milling. Or that I milling operation korbo, ebong amar a e machining ta kon plane hobe? XY plane. Or that a e plane amar x axis thakbe and y axis thakbe. So a e XY plane e milling operation korbo. So milling operation ta ki bhabe korbo? Circular interpolation er madhye. So G02, G17 means এখানে একটা জিনিস মিসিং আছে কেউ কেউ কি বলতে পারবে কি মিসিং আছে স্যার এন মিসিং আছে এন রাইট প্রোগ্রাম নাম্বার মিসিং সো আমরা একটা প্রোগ্রাম নাম্বার এখানে দেয়া নাই सपोज এন 02 দুই নাম্বার লাইন এটা প্রোগ্রামের সো জি 02 मींस সার্কুলার ইন্টারপোলেশন ক্লকওয়াইজ সো ক্লকওয়াইজ সার্কুলার ইন্টারপোলেশন করে মেশিনিংটা কমপ্লিট হবে এন্ড জি 17 मींस এক্স ওয়াই প্লেনে 
আমার মেশিনিংটা মিলিং কম্পারেশন আমি করব দেন এক্স এইটি এইট ওয়াই ফর্টি মিনস আমি যেখানে গিয়ে কাটিং কাটারটা থামবে ঠিক স্টপিং লোকেশনের এক্স কোয়ার্ডিনেট হচ্ছে এইটি এইট অ্যান্ড ওয়াই কোয়ার্ডিনেট হচ্ছে ফর্টি দেন অক্সিলিয়ারি কোর্ড এম থার্টি এম থার্টি কি মিন করে এন্ড অব দি প্রোগ্রাম অর্থাৎ প্রোগ্রামটা এখানে শেষ সো এম থার্টি মিনস এন্ড অফ প্রোগ্রাম মেশিন স্টপ রিওয়াইন্ড টেপ অর্থাৎ মেশিন কি স্টপ করার জন্য আমি যে কমান্ডটা দিই সেটা হচ্ছে এম থার্টি রিওয়াইন্ড টেপ মানে কি রিওয়াইন্ড টেপ মানে আমি মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটটা একটা পাঁচ স্টেপের সাহায্যে অপারেট করি এটা একটু পরে আমরা দেখতে পারবো সো সেই পাঁচ স্টেপটাকে আবার রিওয়াইন্ড করার জন্য আমরা এই প্রোগ্রামটা দিয়ে দিয়ে থাকি দি প্রোগ্রাম ইজ কোডেড অন আ সুইটেবল মিডিয়াম ফর সাবমিশন অন দি কন্ট্রোল ইউনিট সো এই যে প্রোগ্রামটা কোড করতে হয় যে যে জিনিসটার মধ্যে আমি প্রোগ্রামটা কোড করব সেই জিনিসটাকে বলা হচ্ছে টেপ অর পাঁচ টেপ সো এই পাঁচ টেপের মধ্যে আমি এই প্রোগ্রামটা করব সেই প্রোগ্রামটা আমার এক্সিকিউট হবে কোথায় গিয়ে মেশিন মেশিন টুলে গিয়ে ওর প্রসেসিং ইকুইপমেন্টে গিয়ে সো যে মিডিয়ামটাতে আমাকে প্রোগ্রামটা করতে হবে ওর প্রোগ্রামটা কোড করতে হবে সেটাকে সেই মিডিয়ামটাকে আমি বলছি পাঁচ টেপ ওর টেপ দি প্রোগ্রাম ইজ কোডেড অন আ সুইটেবল মিডিয়াম ফর সাবমিশন টু দি মেশিন কন্ট্রোল ইউনিট for many years the common medium was 1 inch white punched tape using a standard format that could be interpreted by the machine control unit so bohu bochor dhore ei 1 inch ekta punched tape ei coding korar jonno use kore asha hocche but bortomane onek microcomputer e ei coding ta kora hoy punched tape ta ekhon ar use kora hoy na later punched tape was largely replaced uh, by newer storage technologies in modern machine shops সো মডার্ন মেশিন সবসে কিছু নিউয়ার স্টোরেজ টেকনোলজিস অ্যাভেলেবল থাকার কারণে আর এই পাঁচ টেপটা ইউজ করা হয় না দিস টেকনোলজিস ইনক্লুডেড ম্যাগনেটিক টেপ ডিস্কেটস ইউএসবি সো এই ড্রাইভগুলো চলে আসার কারণে এখন এই ড্রাইভগুলোর মাধ্যমে আমার প্রোগ্রামটা কি স্টোরেজ করার জন্য এই ড্রাইভগুলো এখন ইউজ করা হয় পাঁচ টেপটা এখন আর ইউজ করা হয় না অ্যান্ড আদার এক্সটার্নাল ড্রাইভস অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ট্রান্সফার অফ পার্ট প্রোগ্রামস ফ্রম আ কম্পিউটার সো এখন কম্পিউটার ইউজ করেও এই পার্ট প্রোগ্রামটা স্টোর করে রাখা হয় দেন আসি আমরা মেশিন কন্ট্রোল ইউনিট এমসিইউ তে এমসিইউ কনসিস্ট অফ আ মাইক্রো কম্পিউটার অ্যান্ড রিলেটেড কন্ট্রোল হার্ডওয়্যার দ্যাট স্টোর দি প্রোগ্রাম অফ ইনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এক্সিকিউট সিট বাই কনভার্টিং ইচ কমান্ড ইন টু মেকানিক্যাল অ্যাকশন অফ দি প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট ওয়ান কমান্ড এট এ টাইম অর্থাৎ কমান্ড বাই কমান্ড মেশিন কন্ট্রোল ইউনিট প্রোগ্রামটাকে এক্সিকিউট করে প্রোগ্রামটাকে এক্সিকিউট করে সেই ইনস্ট্রাকশনগুলোকে সে কি করে আমার যে মেশিনের যে কাটিং টুল আছে সেই কাটিং টুলের মেকানিক্যাল অ্যাকশানে কনভার্ট করে দি রিলেটেড হার্ডওয়্যার অফ দি এমসিইউ ইনক্লুডস কম্পোনেন্টস টু ইন্টারফেস উইথ দি প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ফিডব্যাক কন্ট্রোল এলিমেন্টস সো হার্ডওয়্যারের সাথে কি কি এলিমেন্ট থাকে ইন্টারফেস উইথ ইকুইপমেন্ট আমার যে মেশিন টুল ইকুইপমেন্ট থাকে সেই মেশিন টুল ইকুইপমেন্টের সাথে একটা ইন্টারফেস সিস্টেম থাকে এবং একটা ফিডব্যাক কন্ট্রোল এলিমেন্ট থাকে যে ফিডব্যাক কন্ট্রোল এলিমেন্টের কথাটা বলে আসলাম যে ইনকেস যদি কোনো মেজর এরর সে আইডেন্টিফাই করে প্রোগ্রামে দেন একটা ফিডব্যাক কন্ট্রোল এলিমেন্টের মাধ্যমে সে মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটকে সেই জিনিসটা জানিয়ে দেয় সো এই জিনিসগুলো থাকে মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটে একটা ইন্টারফেস থাকে ইকুইপমেন্টের সাথে এবং একটা ফিডব্যাক কন্ট্রোল এলিমেন্ট থাকে দি এমসিইউ অলসো ইনক্লুডস ওয়ান অর মোর রিডিং ডিভাইসেস ফর এন্টারিং পার্ট প্রোগ্রামস ইন্টু মেমোরি সো মেশিনের মেমোরিতে পার্ট প্রোগ্রামটাকে নেওয়ার জন্য ওয়ান অর মোর রিডিং ডিভাইসেস আর পার্ট প্রোগ্রামটাকে রিড করার জন্য এক বা একের অধিক রিডিং ডিভাইস এই মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটে থাকে এরপর আসি কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল সো এতক্ষণ আমরা দেখে আসলাম এনসি এখন আমরা আসছি সিএনসি সো হোয়াট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন এনসি অ্যান্ড সিএনসি এনসিতে আমরা যে মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটটা দেখলাম সেই মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটটা ছিল ওয়ান ইঞ্চ পাঁচ টেপ ওর একটা হার্ডওয়্যার ছিল যে হার্ডওয়্যারের সাহায্যে আমি কোডিংটা করছি 
আর কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোলে এই যে এমসিইউ আর মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটটা থাকে সেই মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটটা হবে একটা কম্পিউটার অর একটা মাইক্রো কম্পিউটার সো দ্যাটস দা ডিফারেন্স বিটুইন এনসি এন্ড সিএনসি সো এনসি তে মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটটা হচ্ছে বেসিক্যালি হার্ডওয়্যার बेस्ड এন্ড কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল অর সিএনসি তে মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটটা বেসিক্যালি সফটওয়্যার बेस्ड when the mcu is a computer the term computer numerical control cnc is used to distinguish this type of nc from its technological predecessors that were based entirely on hardware electronics so nc te j uh, machine control unit ta hardware based chilo shei hardware based ta ekhon computer based hoye gelo cnc te so uh, cnc and nc er modhe basic difference hocche uh, je এনসিতে আমার মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটটা হবে হার্ডওয়্যার ইলেকট্রনিক্স টাইপের অ্যান্ড সিএনসিতে মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটটা হবে মাইক্রো কম্পিউটার অর কম্পিউটার বেসড টুডে ভার্চুয়ালি অল নিউ মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটস আর বেসড অন কম্পিউটার টেকনোলজি হেন্স এনসি উইল মিন সিএনসি সো বর্তমানে মডার্ন ম্যানুফ্যাকচারিং যুগে যেই কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল মেশিন টুলসগুলো আছে সেই মেশিন টুলসগুলোর যে মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটগুলো আছে সেই মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটগুলো কম্পিউটার বেসড সো সেই ক্ষেত্রে এনসিটা কি মিন করবে সিএনসি কম্পিউটার নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোল যেহেতু তাদের মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটটা কম্পিউটার বেসড স্যার একটা কোশ্চেন ছিল প্লিজ স্যার এনসি এর ক্ষেত্রে তো স্যার আমাদের ইশেতে টুলে যাওয়ার আগে আমাদের একটা প্রোগ্রাম সেট করে দেওয়া দিতে হচ্ছিল कथा এরকম একটা পাঁচ স্টেপ থাকে দেখা যাচ্ছে এই ফিগারটা জি স্যার এরকম একটা পাঁচ স্টেপ থাকে এই পাঁচ স্টেপের মাধ্যমে কোডিংটা করা হয় সো এটা কিন্তু হার্ডওয়্যার বেসিক্যালি হার্ডওয়্যার বেস থাকে এনসি সিস্টেমে মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটটা এন্ড সিএনসি তে এটা এই কোডিংটাই সেম কোডিংটাই তুমি সফটওয়্যারে করবা मध्य की এনসিতে আমি কোডিংটা করব হার্ডওয়্যার বেস সিস্টেমে এবার আসি মেশিন কন্ট্রোল ইউনিট গেল পার্ট প্রোগ্রাম গেল এরপর এই পার্ট প্রোগ্রামটা এক্সিকিউট করবে কে প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট অর মেশিন টুল দি প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট অ্যাকমপ্লিশেস দি স্টেপস টু ট্রান্সফর্ম দি স্টার্টিং ওয়ার্ক পিস ইনটু আ কমপ্লিটেড পার্ট সো স্টার্টিং ওয়ার্ক পিসটাকে মেশিনিং করে কমপ্লিটেড পার্টে কনভার্ট করবে আমার প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট ইন দি মোস্ট কমন एग्जांपल অফ এনসি মেশিনিং দি প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট কনসিস্টস অফ দি ওয়ার্ক টেবিল and spindle as well as the motors and controls to drive them so machine control unit e ki ki thakbe work table thakbe je work table er upor amar work piece ta mount kora thakbe spindle thakbe cutter ta ke move koranor jonno spindle thakbe she spindle ta ke rotate koranor jonno motor system thakbe and controls to drive them ebong control system thakbe ei jinish gula ke drive korar jonno its operation is directed by the mcu which in turn is driven by instructions contained in the part program so processing equipment ta car instruction onujayi kaaj korbe mcu r motion statement onujayi she kaaj ta korbe or machining ta korbe ar mcu kon onujayi kaaj ta korbe je part program e je command gulo dewa ache she command gulo onujayi she command gulo ke she motion statement e convert korbe সো প্রসেসিং ইকুইপমেন্ট কাজ করবে এমসিইউর কমান্ড অনুযায়ী এন্ড এমসিইউ কাজ করবে পার্ট প্রোগ্রামের কমান্ড অনুযায়ী 
Hence, uh, CNC is defined as an NC system uh, whose MCU is based on a dedicated microcomputer rather than on a hardware controller. So CNC is based CNC is MCU based on MCU based basically microcomputer based rather than on a hardware controller. NC is based on a hardware controller system. Sheta CNC is based on a microcomputer based controller system. Computer NC systems or CNC systems include additional features beyond what is feasible with conventional hardware NC. So conventional hardware NC te je features gulo chilo, tar theke onek beshi features ami CNC te pachi. She extra features gulo kiki. These features include the following: storage of more than one part program. Ek erodhik part program ami ekhane store kore rakhte pari CNC te. Various forms of program input, different types of uh, program input I mean program editing at the machine tool. Our machine tool program take to the change coral again. The I edit could the fixed cycles and programming subroutines or the actor certain cycle purport to the program take a change could the high then she cycle take a me fix could it the body. So it will have a computer numerical control use color advantage. Interpolation possible or that uh, one point to another point the cut attack a jet of a agent to share. Interpolate code in the Positioning features for setup, cutter length and size compensation. Cutter length and size compensation, it amra ikru pori dekbo, cutter length and size compensation taki. Or that cutter ta jokon, connect operation korbe. Suppose milling operation a ketriki hai, j work piece take at a certain distance reke, that milling operation to complete put hai. Jon a figure ta judi amra ikudeki. এখানে দেখো কাটিং টুলটা কি করছে একটা প্রোফাইল মিলিং অপারেশন সে পারফর্ম করছে এটা হচ্ছে আমার ওয়ার্ক পার্ট এই ওয়ার্ক পার্টটাকে আমার মেশিনিং করতে হবে সো এখানে কাটার কাটারের পাথটা দেখো কোন পাথে সে মেশিনিংটা করছে এটা হচ্ছে টুল স্টার্টিং পয়েন্ট এই পয়েন্ট থেকে সে মেশিনিংটা স্টার্ট করে এই পাথে গিয়ে এখানে গিয়ে তার মেশিনিংটা স্টপ হবে সো এখানে যে সার্কেলটা দেয়া আছে এটাই হচ্ছে আমার বেসিক্যালি কাটার সো এই কাটারটা কিন্তু Work piece take a radius poriman duriace. So work piece take a red we cut our radius, she radius poriman, she offset take a profile milling operation ta, she perform coaches. So it a gibolache, cutter offset compensation. Or the cutter ta, work piece take a koto to offset thugbe, she program tak into amra, in site, portable, CNC, portable. So uh, acceleration and deceleration calculations. Kotha amar machining ta speedly korte hobe, kotha uh, slowly korte hobe. E calculations gula she korte pare. Communications interface. Uh, most modern CNC controllers are equipped with a standard RS232 or other communications interface. This is useful for. So ekta communication interface thake. Amar CNC the. She communication interface tar. Uh, Shubidagulu Kiki downloading part programs from a central data file at a central data file thake a central data file shomosto part program gula uhane thake she central file thake judi ami kono part program download korte chai tahole a communication interface ta amar kach uh, she part program tar central data file thake download korte help kore interfacing with peripheral equipment such as robots. Kono robot er shathe jodi machine tool er communication dorkar hoy, she robot er shathe ta akhon communicate ta ke kore, ei communications interface. Collecting operational data such as workpiece counts, cycle times, and machine utilization. Or sath koi ta workpiece machining kora holo, cycle time ta koto, and machine utilization ta koto. Cycle time machine utilization, igula, e terms gula tumra PPC te. Okay, so cycle time to the bully, the connector part machining kora is start Johan Shuru Hobe total Amar acta batch pura machining kote j time talagbe a time take amibulchi cycle time. Suppose our acta batch exota product a exota product Amar machining kote a exota product mill Amar acta cycle. So exota product. Our machining could take a time to lag there. So, a fast cycle to start for a second cycle, a few years of Porjunto, J total time to a time take a ball of chamber cycle time and machine utilization. Machine utilization, 
ওইখানে পিপিসি তে পড়ানো হবে মেশিন ইউটিলাইজেশনটা হচ্ছে যে টোটাল প্রোডাকশন টাইমের মধ্যে টোটাল টাইমের মধ্যে আমার কত কতক্ষণ মেশিনটা ইউটিলাইজেশনে ছিল অর্থাৎ মেশিনিং অপারেশনের মধ্যে সে ইনভলভ ছিল সাপোজ 100 মিনিটস আমার মেশিনটা অপারেট করলো 100 মিনিটস এর মধ্যে 80 মিনিটস সে মেশিনিং করলো সো আমার মেশিন ইউটিলাইজেশন কত হবে 80 ডিভাইডেড বাই 100 অর্থাৎ 0.8 সো এটা হচ্ছে মেশিন ইউটিলাইজেশন দি মেশিন কন্ট্রোল ইউনিট ফর সিএনসি দি জেনারেল কনফিগারেশন অফ দি এমসিইউ ইন আ সিএনসি সিস্টেম ইজ ইলাস্ট্রেটেড ইন ফিগার 7 সো সিএনসি যে এমসিইউটা থাকে সেই এমসিইউটা এরকম হয় কি কি জিনিস থাকে সিএনসি এমসিইউ তে মেমরি থাকে রম থাকে এন্ড র‍্যাম থাকে দেন সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সিপিইউ থাকে ইনপুট আউটপুট ইন্টারফেস থাকে সো ইনপুট আউটপুট ইন্টারফেস এর মধ্যে আবার অপারেটর প্যানেল থাকে অপারেটর যেখান থেকে সে কোডিংটা করবে অর অপারেট করবে সে অপারেটর প্যানেল থাকে এন্ড টেপ রিডার টেপ রিডারও থাকে টেপ রিডার मींस যে প্রোগ্রামটা আমি এমসিইউ কে দিলাম সেই প্রোগ্রামটা রিড করার জন্য একটা টেপ রিডার থাকে দেন মেশিন টুল কন্ট্রোলস পজিশন কন্ট্রোল স্পিন্ডেল স্পিড কন্ট্রোল মেশিন টুলের মুভমেন্ট কন্ট্রোল করার জন্য এই কন্ট্রোলগুলো থাকে মেশিন টুলের পজিশন কন্ট্রোল করার জন্য পজিশন কন্ট্রোল থাকে স্পিন্ডেল স্পিড কন্ট্রোল করার জন্য স্পিন্ডেল স্পিড কন্ট্রোল থাকে সিকোয়েন্স কন্ট্রোলস কুলেন্ট যদি কুলেন্ট প্রোভাইড করতে হয় আমার মেশিনিং এর সময় তাহলে এই কুলেন্ট এর জন্য আলাদা একটা ইন্টারফেস এই এমসিইউ তে থাকে ফিক্সচার ক্ল্যাম্পিং টুল চেঞ্জার টুল চেঞ্জ করতে হলে যদি আমার টুল চেঞ্জ করতে হয় তাহলে এই কমান্ড গুলো আমার এমসিইউ এর মধ্যে থাকে সো এই টোটাল সিস্টেমটা একটা বাস বারের সাথে কানেক্টেড থাকে অর্থাৎ প্রত্যেকটা সিস্টেম প্রত্যেকটা সিস্টেমের সাথে একটা বাস বারের সাহায্যে কানেক্টেড থাকে সো এই ফিগার 7 টা হচ্ছে আমার কনফিগারেশন অফ সিএনসি মেশিন কন্ট্রোল ইউনিট একটা কনভেনশনাল সিএনসি মেশিন কন্ট্রোল ইউনিটের কনফিগারেশনটা এরকম হয় দি এমসিইউ কনসিস্টস অফ দি ফলোইং কম্পোনেন্টস এন্ড সাবসিস্টেম কি কি কম্পোনেন্টস অর সাবসিস্টেম আমার এমসিইউ তে থাকে সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট সিপিইউ থাকবে মেমরি থাকবে ইনপুট আউটপুট ইন্টারফেস থাকবে কন্ট্রোলস ফর মেশিন টুল অ্যাক্সেস এন্ড স্পিন্ডল স্পিড মেশিন টুল অ্যাক্সেস গুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য অর্থাৎ কোন অ্যাক্সেস বরাবর সে মেশিনিংটা করবে এন্ড স্পিন্ডল স্পিড এই জিনিসগুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য আমার সাবসিস্টেম থাকবে সিকোয়েন্স কন্ট্রোলস ফর আদার মেশিন টুল ফাংশনস আদার মেশিন টুল যে ফাংশনস গুলো আছে ফিড রেট সিলেকশন কুলেন্ট অন অফ इलेक्ट्रिकल जिन तुम्हारे ट्रांसफर्मार सपोज একসাথে যখন আমি কানেক্ট করতে চাই তখন আমার একটা ইনফাইনাইট বাস বারের দরকার হয় আর হিউজ একটা আমার ওয়ায়ারিং এর দরকার হয় সো এই যে হিউজ ওয়ায়ারিংটা আমার দরকার হচ্ছে ট্রান্সফরমার গুলোকে কানেক্ট করার জন্য এটাকে আমি বলছি ইনফাইনাইট বাস বার সো আমার এমসিইউ এর মধ্যে এরকম একটা ওয়ায়ারিং থাকে যে ওয়ায়ারিং এর সাহায্যে প্রত্যেকটা সাবসিস্টেম আমার ইন্টারকানেক্টেড থাকে সো সিপিইউ টাকে বলা হচ্ছে কি ব্রেইন অফ দি এমসিইউ সেন্ট্রাল সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটটা যেমন কোন একটা কম্পিউটারের মেইন যে অংশটা সেটা হচ্ছে সিপিইউ তেমনি হবে সিএনসি এর যে মেশিন কন্ট্রোল ইউনিট আছে তার ব্রেইন হচ্ছে সিপিইউ ইট ম্যানেজেস দি আদার কম্পোনেন্টস ইন দি এমসিইউ बेस्ड অন সফটওয়্যার কন্টেইনড ইন মেইন মেমরি সো সিপিইউ টা কি করে এমসিইউ যে আদার কম্পোনেন্টস গুলো আছে সে আদার কম্পোনেন্টস গুলোকে সে অপারেট করে অর কন্ট্রোল করে बेस्ड অন দি সফটওয়্যার ইন মেইন মেমরি মেইন মেমরিতে যে সফটওয়্যারটা আছে সেই সফটওয়্যার অনুযায়ী সে অন্যান্য ইকুইপ ইকুইপমেন্টস অর অন্যান্য যে কম্পোনেন্টস গুলো আছে সেই কম্পোনেন্টস গুলোকে কন্ট্রোল করে দি সিপিইউ ক্যান ডিভাইড ক্যান বি ডিভাইডেড ইনটু 3 সেকশন সিপিইউ আবার তিনটা সেকশনে বিভক্ত একটা হচ্ছে কন্ট্রোল সেকশন আর একটা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট আর একটা হচ্ছে ইমিডিয়েট অ্যাক্সেস মেমরি কন্ট্রোল সেকশনটা কি দি কন্ট্রোল সেকশন রিট্রিভস কমান্ডস এন্ড ডেটা ফ্রম মেমরি 
and generate signals to activate other components in the MCU. Control system ta ki kore? Command and data. Memory te je command or data ta deya chhe. She command or data ta she receive kore. Ebang generate signals to activate other components in the MCU. Ebang MCU or other component gula ke activate korar jono she signal generate kore. Arithmetic logic unit er kaj hoche uh, consists of the circuitry to perform various calculations. Tumra two to the je digital je circuit gula kore shicho. Erokom kichu circuit ekhane and get not get a gate gular madhum erokom kichu circuit kora thake. E circuit er shaije she uh, calculation ta complete kore arithmetic logic unit. The immediate access memory provides a temporary storage for data being processed by the CPU. So, Judy Kono Karone, our storage enter Korte Hoy, or J storage task part programmer, she storage take Judy Amar part program to download Korte Hoy, she immediate access to the storage journal. Our immediate access memory ta dorkar hai. So immediate access memory ta, our temporary access provide kore to the storage of the data or storage of the programs. There are types of software programs used in CNC systems, operating system software, machine software, application software. So a thin type of software thake ekta CNC system hai. Operating system software tech uh, the principal function of the operating system software is to interpret the NC part programs and generate the corresponding control signals to drive the machine tool access and is started and is stored in ROM in the MCU. So uh, operating operating system software kaj hoche j NC part program j command gula de ache shape command on jay corresponding control signal generate kora. Ebong she uh, control signal on the machine tool ke different axis a drive kora. Ebong uh, a signal gulo kothai store kora thakbe MCU je ROM ache, she ROM er modhe a uh, signal gulo store kora thakbe. So eta holo amar operating system software. Then machine interface software to hoche. Machine interface software is used to operate the communication link between the CPU and the machine tool to accomplish the CNC auxiliary functions. So machine interface software kasta hoche. CPU ebong machine tool er modhe je interface ta ache, she interface ta kache accomplish kore ebong je auxiliary function gulo ache, she auxiliary function gulo she machine interface software ta complete kora auxiliary functions ki ki hote pare jemon pull and on off machine uh, on off tape rewind je jinish gula dekhlam e gula hote pare auxiliary functions application software consists of the nc part program ebong je nc part program gulo ache she nc part program gulo amar application software e thake so operating system uh, Software ta NC part program onu corresponding signal generate kore. Ebang ek signal gulo machine machine control unit er ROM e store kora thake. Machine interface software ta kikore CPU ebang tool er modhe je communication cutting machine tool er modhe je communication link ta achhe. communication link ta she provide kore. Ebang application software NC part program gulo ke she consist kore. Okay. Okay. To five minutes se. Hello.
ओके सो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर का अच्छा क्या बोल रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर टा एनसी पार्ट प्रोग्राम जेनरेट कर बे एनसी पार्ट प्रोग्राम होने जाए शे कारस्पोंडिंग कंट्रोल सिग्नल जेनरेट कर बे एंड मशीन इंटरफेस सॉफ्टवेयर टक की कर बे सीपीयू एंड सीएनसी मध्य एक टा लिंक शे प्रोवाइड कर बे और तथा मशीन एवं सीपीयू मध्य जे लिंक टा दौड़कर और तथा हमारे जे सीपीयू जे कमांड टा दिवे शे उन्हें जे मोशन टा जे एक्सीक्यूट हो बे हमारे प्रोसेसिंग इक्विपमेंट टे शे इंटरफेस टा क्रिएट कर बे मशीन इंटरफेस सॉफ्टवेयर एंड दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंसिस्ट्स ऑफ दी एनसी पार्ट प्रोग्राम्स एवं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टा एनसी पार्ट प्रोग्राम गुलो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मुद्दे थक बे सो जोखोनी एमसीयू टा ये प्रोग्राम गुलो प्रोसेसिंग कर बे तो खोन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर थिके शे एनसी पार्ट प्रोग्राम गुलो निये उखान थिके प्रोसेस कर बे एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के प्रोग्रामिंग टा क्या करेगी बे अमार जो ऑपरेटर और प्रोग्रामर थक बे शे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के पार्ट प्रोग्राम टा शे लिख बे और लिखे दी बे एप्लीकेशन ऑफ एनसी एनसी एप्लीकेशंस गुलो की की द ऑपरेटिंग प्रिंसिपल ऑफ एनसी हैज मेनी एप्लीकेशंस द एप्लीकेशंस डिवाइड इनटू टू कैटेगरीज Machining was the first application of NC. So NC is the machine tool in the command of programming. This is the NC machining tool. This is the NC machining tool's primary purpose. And that is the machining process to accomplish. The common NC machine tools. NC machine tool is the common example of NC lead, NC boring mill, Horizontal and vertical spindle. Boring mill means huge ekta boring machine thake. Or that boring process ta complete korar juno, amar huge alada ekta NC boring boring machine thake. Shita ke bola hoche boring mill. Shi boring mill er spindle abar horizontal and vertical a orientation e thakte pare. Either horizontal or vertical. Jodi horizontal orientation e thake, thale shita ke bolbo horizontal spindle boring mill. Vertical or orientation e thakle shita ke bolbo vertical spindle boring NC boring mill. Then NC drill press अच्छे drilling operation complete करो जुनो NC milling machine अच्छे then NC cylindrical grinder अच्छे और तब कौन cylindrical work piece जो कौन अमी grinding process टा complete करवो तो कौन अमार NC cylindrical grinder टा प्रयोग जोन हो गए एक है ना एक example दो अच्छे four axis CNC horizontal milling machine so ये एक टा horizontal CNC milling machine जब चार टा axis है एक है ना देखो axis गुलो देखा ना अच्छे की की axis X-axis, X-axis टा कौन दिखे? Table जो horizontal movement अच्छे, शेटा क्या बोलते हैं? हमरा X-axis, then spin dollar और spin sorry, हमारे जो work table अच्छे, शे work table जो upward और downward जो movement अच्छे, शेटा क्या हमरा बोलते हैं? Y-axis and front और back जो movement अच्छे, शेटा क्या बोलते हैं? Z-axis and जो वर्क पार्ट टा आचे, शे वर्क पार्ट टा जो रोटरी मोशन टा आचे, शेटा के बोलची बी एक्सिस, सो बी एक्सिस टा उच्चा हमार रोटरी मोशन, सो इखना चार टा एक्सिस आसे, इकारों ने इटा के बोला होच्चे फोर एक्सिस हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, सो सीएनसी प्रोग्राम गुला, ए सीएनसी कंट्रोल्स, इखना जो सीएनसी इखाने जस्ट एक टा ब्लॉकर माध्यम में बुझाना हुए चे बास्तो भए किंतु इटा आरो कॉम्प्लेक्स सो इखाने सीएनसी कंट्रोल टा जस्ट एक टा ब्लॉकर माध्यम में बुझाना हुए चे सो इटा होच्छ एक टा फोर एक्सिस सीएनसी हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीनर एग्जांपल एनसी एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स इन जनरल लोड टू मीडियम प्रोडक्शन के जुन्नो यूज़ करा है। ये लोड टू मीडियम प्रोडक्शन में मध्य आवर्जुद यामे हाई वैरायटी चाहिए, ताहोले हाई वैरायटी टाव नियाशा पॉसिबल। ये एनसी पार्ट प्रोग्राम गुलो यूज़ करे। द 
The following part characteristics have uh, come to be identified as being most suited to the application of NC. So batch production, what do we mean by batch production and lot production? Karo kuna idea chhe, batch production ki or lot production ki? Anyone? Sir, batch money actor raw material the akoto to quantity with the sir lot money at a pura money be shall borrow at a quantity. For production and ketre to keep a keep a different kora de tore batch and lot. Jira was a tika se, but production and ketre bolo batch means amar j. Volume to hobe, production volume to hobe, she volume to hobe, all po. Variety beshi hobe, but production volume to hobe, all po. Our lot air ketre, variety to come hobe, but production amount of a huge. So basically, NC application air shaja, amra batch production a amra jai. Lot production a at a use for a hina. So lot jeto our program ta. Change code to high uh, different product to no different uh, program on Dorkar Hai Shaker and Amra batch production at the Kaja NC use code. Repeat orders or uh, that uh, uh, repeat type of the uh, product bullet uh, hackish product bullet produce for a journey NC Aki machining process use code J product bullet produce for a high table of repeat orders a product bullet produce code Amra NC use code with a complex part geometry. Complex type of uh, geometry, amra NC application use kore or NC software use kore amra produce korte pari. Different types of complex geometry amra produce korte pari. Much metal needs to be removed from the work part. Jokhon amar work piece theke prochur pori mane material removal er dorkar hobe. Tokhon amra NC machining ta use kore thaki. Many separate machining operations on the part. Aki part er modde different offer operation amra. NC application is a good thing. Suppose same part of the same part of milling same part of the same part of the pocket milling of the same part 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 of the same different operation Amar NC application Dara possible. Among J part of the same part of the same part of the part of the expensive. So machining charao aro aro metal working process gulo ache tumra ei semester e tomader ip 3209 ekta course ache metal forming and sheet metal working eta class ki shuru hoyeche ji sir shuru hoyeche sir so we can tumra different metal forming process somondhe tomader ekhane porona hobe nikhil sari poraben tomader nikhil sari we course ta ekhane poraben so rolling tumra dekhbe je rolling kibhabe kore rolling kore kibhabe Rolling your mouth to make a forming process to Then we can have forging for an hobby, forging, forging your mouth to make a metal working for a high extrusion of Corona hobby. So, age different types of metal forming process. Ego again to machining now. Machining means our at a certain amount of material of our work is take a remove put away. Remove core, I mean work part take a produce curry. Our metal forming means J. Our material take a form core. Without removing any material, material take a form core, material a shape take a change kore. So machining charao is a metal forming processes gula che a metal forming processor process gula execute kora jono amar NC machine tools gula use kora hai. John punch press as a uh, pre, uh, presses for sheet metal bending, sheet metal bend kora jono a NC machine use kora hai. Some of sheet metal lebe eta dekbe, the sheet metal keep a bend kora hai. A semester dekbe. Welding machines, welding kora jono ANC machine gula use kora hai. Thermal cutting jigula ache, jigula oxy fuel cutting, laser cutting, plasma cutting, modern machining process jigula pore ascho. So a cutting gula ANC machine shaje kora hai. Then tube bending machines. Connect a tube or connect a pipe bend kora jono, amar ANC machine gula use kora hai. So amar dekte pachi the ANC je application ache, varieties of applications. Different field shake our core. Some of these machines with NC type controls that position a work head relative to an object being processed. So, uh, 
electrical wire wrap machine, component insertion machine, drafting machines, fixed deposition material, fixed deposit material, or FDM machines. So different um, types of processing are jono ANC machine gulo use kora hai or CNC machine gulo use kora hai. So machining charao on nano forming process a jokonami jabo. Tokon shi forming process gulo complete kora jono amar ANC or CNC machine gulo use kora hai. Coordinate measuring machine. Or that coordinate measure kora jono g machine ache. She co coordinate measuring machine o ANC applications to use kora hai. Tape laying machines for polymer composites. Polymer composite uh, actor for actor je layer achhe. She layer ta ke polymer er modhe bind korar juno je machine achhe. Shekhano amar ANC part pronga me shaja ami automate korte pari. She jinista filament winding machines for polymer composites. So AJ machine gulo achhe. Igula kintu machining operation korena, but other manufacturing process je gulo achhe. She gula she complete kore. So uh, apart from machining. Other metal forming process of into Amari NC or CNC applications below. Advantages of NC. So, you will have to mother NC advantage. Non productive time is reduced. Uh, non productive time takes a communication. They have a change manual lever use for GDM machining to put them. The whole amount productive time procure hamper hoto. So she non-productive time to machine uh, uh, automation er karone NC the kome ashche. Karon total process ta ki ami automation er shayji korchi. Greater accuracy and repeatability, lower scrap rates. What do we mean by scrap rates? Karon ideas scrap rate bolte ki bujay. Sir wastage. Right wastage. Or that manual labor use kore. Amra jodi machining ta kortam dekha jeto je. Inaccuracy to onik beshi hoto, jar phola amar part je wastage she jinish to beshi hoto. So is scrap rate ta ke NC madhu me komi ana shombob. Inspection requirements are reduced, so manual inspection er projection hoy na bol bolli chole just part program ta likhe daor jonno manual labor er dorkar hoy otherwise baki part program likhar pore processing theke shuru kore machining complete porjonto pura ta machine tool complete kore more complex part geometries are possible engineering changes may be accommodated uh, more gracefully Sim uh, simpler fixtures are needed shorter manufacturing lead times Manuf lead time ami last class e bolchilam lead time bolte ki bujhay manufacturing lead time What do you mean by manufacturing lead time? Bolichilam je kono ekta part jokhon ami machining start korbo, ta kono she machining machining ta start korar jono kiko tobe. Part ta ke age machine toolle clamp korte hobe. She clamping theke or setup theke shuru kore, amar machine ta machining complete hoye unloading porjon to je total time ta. She ta ke ami bolche manufacturing lead time. So, at a formula, we will last class of manufacturing lead time. Manufacturing lead time equals to what we will set up time plus machining time plus unloading time. Or that work piece to set up for the each time door car. J time plus machining machining to complete for the J time door car. J time plus machining complete for a part of machine to unload for the J time. It in that some action which I am our manufacturing lead time. So human operator use kore jodi ami ei kaaj ta kortam tahole amar manufacturing lead time ta onek high hoto jeta reduce hocche nc machine use korar karone reduce parts inventory inventory o reduce hoye asche last class e bolechilam je uh, automation use korle amra smartly amar inventory ta ke handle korte pari jeta human operator korte pare na cim e eta aro details e alochona kora hobe so uh, parts inventory reduce hoy NC machine tool use for less floor space required. Human operator use for on a huge amount of floor space. Dorker hoto jeta NC machining a dorker hochana. Operator skill level uh, requirements are reduced. So operator the Hazard Chej manual machining a ketre operator is skill to the high na hoy the whole machining ta accomplish for a possible hoina. But uh, CNC machining a into a genista dorker hana. Amarjay to machine total process to execute coche. 
সো অপারেটর স্কিল লেভেল স্কিল লেভেল অত হাই না হলেও চলে জাস্ট প্রোগ্রামিং এক্সিকিউট করার জন্য তার যতটুকু নলেজ দরকার ততটুকু নলেজ আর স্কিল হলেই তার প্রোগ্রামিংটা এক্সিকিউট হয় সো এটা ছিল লেকচার 2 এর লাস্ট স্লাইড সো ছোট একটা চ্যাপ্টার ছিল এরপরে আসি আমরা এনসি কোঅর্ডিনেট সিস্টেম অর্থাৎ আমরা যে মেশিনিংটা এক্সিকিউট করব সেই মেশিনিংটা এক্সিকিউট করার জন্য যে পার্ট প্রোগ্রামটা আমরা লিখব সেই পার্ট প্রোগ্রামটা লেখার আগে আমাদেরকে কোঅর্ডিনেট সিস্টেম সম্বন্ধে আইডিয়া থাকা দরকার অর্থাৎ আমার কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা কি রকম হবে সো থ্রি ডাইমেনশনাল হবে নাকি টু ডাইমেনশনাল হবে আমার মুভমেন্টটা কি লিনিয়ার হবে নাকি রোটারি হবে এই যে মুভমেন্টগুলো অর এবং কোঅর্ডিনেট সিস্টেম সম্বন্ধে আমার আইডিয়া থাকতে হবে अदरवाइज আমি প্রোগ্রামিং করতে পারবো না প্রোগ্রাম লিখতে পারবো না সো প্রোগ্রাম লেখার জন্য আমার প্রি রিকুইজিট হচ্ছে এনসি কোঅর্ডিনেট সিস্টেম সম্বন্ধে আমাকে জানতে হবে देयर আর টু অ্যাক্সিস সিস্টেমস ইউজড ইন এনসি ওয়ান ফর ফ্ল্যাট এন্ড প্রিজমেটিক ওয়ার্ক পার্টস এন্ড দি আদার ফর রোটেশনাল পার্টস সো এনসি সিস্টেমে দুইটা অ্যাক্সিস সিস্টেম আছে একটা হচ্ছে ফ্ল্যাট সারফেসের জন্য ফ্ল্যাট সারফেস মেশিনিং এর জন্য একটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম আর একটা হচ্ছে রোটেশনাল ওয়ার্ক পিস মেশিনিং এর জন্য আরেকটা সিস্টেম বোথ অ্যাক্সিস সিস্টেমস আর बेस्ड অন দি কার্টেশিয়ান কোঅর্ডিনেট সিস্টেম আমার আমাদের যে কার্টেশিয়ান কোঅর্ডিনেট সিস্টেম আছে এক্স ওয়াই জেড কোঅর্ডিনেট সিস্টেম এই রোটেশনাল ওয়ার্ক পার্ট এন্ড প্রিজমেটিক ওয়ার্ক পার্ট দুইটা কোঅর্ডিনেট সিস্টেম মেজার করার জন্য এই কার্টেশিয়ান কোঅর্ডিনেট সিস্টেমটা ইউজ করা হয় দি অ্যাক্সিস সিস্টেম ফর ফ্ল্যাট এন্ড প্রিজমেটিক পার্টস কনসিস্টস অফ থ্রি লিনিয়ার অ্যাক্সেস সো ফ্ল্যাট অর ফ্ল্যাট সারফেসের জন্য তিনটা লিনিয়ার অ্যাক্সেস থাকে একটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সেস আর একটা ওয়াই অ্যাক্সেস এন্ড জেড অ্যাক্সেস ইন দি কার্টেশিয়ান কোঅর্ডিনেট সিস্টেম প্লাস থ্রি রোটেশনাল অ্যাক্সেস সো এই যে লিনিয়ার মুভমেন্ট প্লাস এই এক্স এন্ড এক্স ওয়াই এন্ড জেড অ্যাক্সেস বরাবর যে রোটেশনাল মুভমেন্ট এই রোটেশনাল মুভমেন্টগুলোকে বলা হচ্ছে এ বি এন্ড সি সো এক্স ওয়াই জেড লিনিয়ার মুভমেন্ট প্লাস এ বি সি রোটেশনাল মুভমেন্ট এই টোটাল মুভমেন্টগুলোকে এই ফিগারে দেখানো হয়েছে সো এখানে ফিগার এ ফিগার এ তে যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে এখানে একটা প্রিজমেটিক ওয়ার্ক পার্ট আছে সো এই প্রিজমেটিক ওয়ার্ক পার্টের অ্যাক্সিস গুলো এখানে দেখানো আছে সো প্রিজমেটিক ওয়ার্ক পার্টের ক্ষেত্রে অর ফ্ল্যাট সারফেসের ক্ষেত্রে এক্স অ্যাক্সিস থাকবে ওয়াই অ্যাক্সিস এন্ড জেড অ্যাক্সিস আপওয়ার্ড সো আপওয়ার্ড জেড অ্যাক্সিস ইজ পজিটিভ ডাউনওয়ার্ড জেড অ্যাক্সিস ইজ নেগেটিভ সো এদিকে হচ্ছে প্লাস ওয়াই এন্ড তার ঠিক অপোজিটে হচ্ছে মাইনাস ওয়াই সো রাইট সাইডে হচ্ছে প্লাস এক্স এন্ড ঠিক তার অপোজিটে হচ্ছে মাইনাস এক্স এবং এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যে ক্লক ওয়াইজ রোটেশন সেটাকে বলছি আমরা প্লাস এ ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর যে ক্লক ওয়াইজ রোটেশন প্লাস বি এন্ড জেড অ্যাক্সিস বরাবর যে ক্লক ওয়াইজ রোটেশন প্লাস সি the x and y axis are used to move the position of the work table and the z axis is used to control the vertical position of the cutting tool it are very very important x and y axis ta kon kaaje use hoy work table ta ke move koranor jonno so amar je work table ta thake machine tool er she machine tool er work table ta ke move korar jonno x and y axis ta use kora hoy ektu age je ta dekhe aschilam four axis milling machine er je figure ta chilo সেখানে কি ছিল যে যদি আমার লেফট অ্যান্ড রাইট মুভমেন্টের দরকার হয় তাহলে সেটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস অ্যান্ড যদি ফরওয়ার্ড অ্যান্ড ব্যাকওয়ার্ড মুভমেন্ট দরকার হয় তখন সেটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস ছিল অর্থাৎ ওয়ার্ক টেবিলটাকে যদি আমি পজিশন করতে চাই তখন হচ্ছে আমার এক্স অ্যাক্সিস অ্যান্ড ওয়াই অ্যাক্সিস ইউজ হবে আর জেড অ্যাক্সিসটা ইউজ হবে টু কন্ট্রোল দি ভার্টিক্যাল পজিশন অব দি কাটিং টুল কাটিং টুলের যে ভার্টিক্যাল পজিশনটা আছে সেটা আমরা কন্ট্রোল করতে পারবো জেড অ্যাক্সিসের সাহায্যে সাপোজ মিলিং মেশিনের যে কাটারটা আছে সেই কাটারটা ওয়ার্ক পিস থেকে কতটুকু ডিসটেন্স ভার্টিক্যাল ডিসটেন্সে সে থাকবে এই ডিসটেন্সটা যে অ্যাক্সিসের সাইজে মেজার করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস সো ফ্ল্যাট সারফেসের ক্ষেত্রে তিনটা অ্যাক্সিস থাকে এক্স ওয়াই এন্ড জেড বাট রোটেশনাল ওয়ার্ক পিসের ক্ষেত্রে কিন্তু টু অ্যাক্সিসেস দুইটা অ্যাক্সিস থাকে একটা হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস আর একটা হচ্ছে জেড অ্যাক্সিস সো এখানে ফিগারে দেখা যাচ্ছে যে 
রাইটে যে অ্যাক্সিসটা আছে সেটাকে আমরা বলছি এক্স অ্যাক্সিস সো প্লাস এক্স এন্ড নেগেটিভ এক্স এন্ড প্লাস জেড এন্ড নেগেটিভ জেড সো রোটেশনাল ওয়ার্ক পার্টের জন্য অ্যাক্সিস কয়টা হবে দুইটা এক্স অ্যাক্সিস এন্ড জেড অ্যাক্সিস সো যখনই আমরা রোটেশনাল ওয়ার্ক পিস মেশিনিং এর কথা চিন্তা করব তখন আমাদের কোন কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটা ইউজ হবে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম ফর রোটেশনাল ওয়ার্ক সাপোজ রোটেশনাল ওয়ার্ক পিস মেশিনিং হয় এরকম একটা एग्जांपल বলো তো দেখি রোটেশনাল পার্ট কোথায় মেশিনিং করা হয় দা লেড মেশিনে রাইট লেড মেশিনে রোটেশনাল পার্ট মেশিনিং করা হয় অর সিলিন্ড্রিক্যাল পার্ট মেশিনিং করা হয় সো লেড মেশিনের কোঅর্ডিনেট সিস্টেম আমরা যখন চিন্তা করব তখন আমার দুইটা অ্যাক্সিস হবে এক্স অ্যাক্সিস এন্ড জেড অ্যাক্সিস এন্ড প্রিজমেটিক ওয়ার্ক পার্ট কোথায় মেশিনিং করা হয় ফ্ল্যাট সারফেস মিলিং মেশিনে সো মিলিং মেশিনের ক্ষেত্রে আমরা যখন যাব তখন আমার হবে তিনটা অ্যাক্সিস এক্স ওয়াই জেড এবং তিনটা রোটেশনাল অ্যাক্সিস এ বি এন্ড সি The ABC rotational axis specifies angular positions about the XYZ axis respectively. ABC axis gula XYZ axis bora bo rotational axis ke specify kore. Clockwise rotation looking from the origin of the axis indicate a positive direction. So, amar jo origin thak be, shi origin thak e khyal kol le, jay position ta amar clockwise rotation dibe, shi position ta hoche, positive direction okay our anti clockwise rotation to have a negative direction the coordinate axis for our rotational nc system are illustrated in figure 2b so rotational system ta amra dekhlam these systems are associated with nc lathes and turning centers where the y axis is not used so lathe machine among turning center er khetre jekhane cylindrical work piece machining kora hoy jekhane y axis ta thake X only X and Z axis are present there. Okay. Airport a right hand rule system as I think you have a number axis to get defined Kuri you take an Ebola check. So thumb ruler moto on it. এখানে ফিগারে হ্যান্ডটাকে যেভাবে ওরিয়েন্ট করা আছে এইভাবে যদি আমরা ওরিয়েন্ট করি তাহলে আমার যে বৃদ্ধাঙ্গুলটা থাকবে সেই বৃদ্ধাঙ্গুল বরাবর হচ্ছে আমার পজিটিভ এক্স অ্যাক্সিস অ্যান্ড নেক্সট যে ফিঙ্গারটা থাকবে সেই ফিঙ্গারের আপওয়ার্ড বরাবর হচ্ছে পজিটিভ ওয়াই অ্যান্ড দেন মিডল ফিঙ্গারের লেফট বরাবর হচ্ছে পজিটিভ জেড সো এভাবে আমরা যদি আমার হ্যান্ডটাকে ওরিয়েন্ট করি তাহলে আমার অ্যাক্সেসগুলো আমার ডিফাইন করা আরও ইজি হয় all uh, all axes of machines are oriented in orthogonal coordinate system uh, orthogonal coordinate system e ei axis gulo orient kora thake x y z for translational and abc for rotational so x y z hocche translational mane ki linear movement er jonno amra x y z axis use korbo ebong rotational movement er jonno amra abc use korbo অর্থোগোনাল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অর্থ অর্থোগোনাল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম অর্থোগোনাল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে এক্স ওয়াই জেড এই তিনটা অ্যাক্সিসকে তিনটা সারফেস হিসেবে কল্পনা করা হয় এই প্রত্যেকটা সারফেস একে অপরকে ইন্টারসেক্ট করে সো এই কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমটাকে বলা হচ্ছে অর্থোগোনাল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম সো রাইট হ্যান্ড রুল অনুযায়ী এই তিনটা অ্যাক্সিস এই অর্থোগোনাল কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমে ওরিয়েন্টেড থাকে এবং আমার হ্যান্ডটাকে এইভাবে এখানে ফিগারে যেভাবে দেখানো আছে এইভাবে ওরিয়েন্ট করলে আমার পজিটিভ এক্স পজিটিভ ওয়াই অ্যান্ড পজিটিভ জেড অ্যাক্সিসটা আমি এভাবে ডিফাইন করতে পারি অ্যান্ড পজিটিভ এক্স বরাবর যে রোটেশনাল মুভমেন্ট ক্লক ওয়াইজ সেটাকে বলছি এ ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর যে রোটেশনাল মুভমেন্ট ক্লক ওয়াইজ সেটা হচ্ছে বি অ্যান্ড জেড অ্যাক্সিস বরাবর মুভমেন্টটা হচ্ছে সি সো লেদ মেশিনের কথা যেটা একটু আগে বললাম যে রোটেশনাল ওয়ার্ক পার্ট মেশিনিং এর ক্ষেত্রে আমার অ্যাক্সিস থাকবে দুইটা এক্স অ্যাক্সিস এন্ড জেড অ্যাক্সিস সো এখানে লেদ মেশিনটা দেখানো আছে লেদ মেশিনের টু অ্যাক্সিস সো সিএনসি লেদের ক্ষেত্রে 
क्षेत्रिकल So, Z-axis positive direction to kundi kya Direction of tool move, which increases the distance from the workpiece. So, tool move ta jadi ke kulle, our workpiece theke cutting tooler uh, distance ta barbe shape position ta ke amra bolchi positive Z. So, tumra ki bolte barbe je koon position amar uh, cutting tool ta nile workpiece theke amar distance ta barbe cutting tooler. बैकवर्ड मुभमेंट नेगेटिव वाई एंड डायरेक्शन क्षेत्र So positive direction to hoche direction of table move in which the tool moves away from the workpiece. So uh, J motion hai, amar uh, je katatta achhe, je katatta amar workpiece theke dure shore ashbe. She she position theke amra bolchi Z axis. Z axis positive. So ekhane arrow diye je uh, axis ta dekhano achhe. So a motion is our cutter take move for it. Our work is take a cutter at distance. Ta, bera jab, or that cutter will move away from the work piece. So it have our Z axis positive and X horizontal uh, direction left edge table movement. That's a set of X positive. And our just saddle to the best. She saddle edge downward movement. She did go to Y positive. So in writing a program, it is always assumed that the cutting tool is moved. जोखों ना हमारा program लिख दो तो खों ना हमारा इटा consider करनी पड़े जब हमारा cutting tool टा always moving condition है थक बे. Origin of the coordinate axis, the part programmer must decide where the origin of the coordinate axis system should be located. So हमारे जे uh, coordinate system अच्छे से coordinate system में एक टा origin थकता होगा. ये origin टा कोठा है शेटा programmer ke obosshoi define kore dite hobe this decision is usually based on programming convenience for example the origin might be located at one of the corners of the part so amar je work piece ache work piece er je kono ekta corner e origin ta hote pare othoba je khane amar origin ta hok na keno sei origin ta amar define kore dite hobe jodi amar work piece ta symmetrical hoy tahole the zero point might be most conveniently defined at the center of symmetry so jodi amar symmetrical work piece hoy shei khetre center of symmetry te hobe amar starting point or uh, zero point or je origin so origin ta kothay hobe seta amake define kore dite hobe so either work piece er kono ekta corner e origin ta hobe uh, na ki मैशनिंग 
কারণ আমরা যদি ডাইরেক্ট মেশিনিংটা স্টার্ট করি টার্গেট পয়েন্টে না নিয়ে তাহলে কি হতে পারে যে দেখা যাচ্ছে যে যে টুল লাইব্রেরি থাকে সেখান থেকে মেশিন টুলটা সিলেক্ট করলো ওই সিলেকশনের পর সে খুব র্যাপিডলি কাটিং টুলটাকে ওয়ার্ক পিসের কাছাকাছি সে নিয়ে চলে আসে সো যদি টার্গেট পয়েন্টে না নিয়ে এসে মেশিনিংটা শুরু করা হয় তাহলে কাটারটা কিন্তু ওয়ার্ক পিসের সাথে তার একটা ক্ল্যাশ হয়ে ওয়ার্ক পিস কাটারটা ভেঙে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে সো কি করতে হয় টুল লাইব্রেরি থেকে যখন আমি কাটারটা নিয়ে আসবো তখন র্যাপিড মুভমেন্টে আমার একটা টার্গেট পয়েন্টে আগে নিয়ে আসতে হবে সেই টার্গেট পয়েন্ট থেকে দেন খুব স্লোলি আমার যে ওয়ার্ক পিস ওর জব আছে সেই জবের সাথে আমার কাটারটাকে টাচ করাতে হবে সো এই যে টার্গেট পয়েন্ট কোন টার্গেট পয়েন্টে এনে আমি কাটিং কাটিং টুলটা ওর কাটারটা রাখতে যাচ্ছি এই টার্গেট পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেটটা আমাকে ডিফাইন করতে হবে সো টার্গেট পয়েন্টের একটা এক্সাম্পল যদি দেই এখানে ছিল যে কাটিং টুলটা মেশিনিং করার আগে আমি এই পয়েন্টে এনে রাখলাম সো আমার টুল লাইব্রেরি থেকে এই এই টুল স্টার্টিং পয়েন্ট ও টার্গেট পয়েন্ট পর্যন্ত খুব র্যাপিডলি সে এখানে চলে আসবে দেন এখান থেকে মেশিনিং স্টার্ট করবে সো এখান থেকে যখন সে পার্টকে টাচ করবে তখন কিন্তু খুব স্লোলি সে যাবে সো স্টার্টিং পয়েন্ট পর্যন্ত সে খুব র্যাপিডলি আসবে দেন ওয়ার্ক পিসকে যখন সে মেশিং এর জন্য টাচ করবে তখন খুব স্লোলি সে যাবে সো যে টার্গেট পয়েন্ট আছে সেই টার্গেট পয়েন্টটাকে আমার ডিফাইন করতে হবে কোথা থেকে সে মেশিনিংটা স্টার্ট করবে সেই টার্গেট পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেটটাকে আমার ডিফাইন করতে হবে অ্যাট দি বিগিনিং অব দি জব দি অপারেটর মাস্ট মুভ দি কাটিং টুল আন্ডার ম্যানুয়াল কন্ট্রোল টু সাম টার্গেট পয়েন্ট অন দি ওয়ার্ক টেবিল হোয়ার দি টুল ক্যান বি ইজিলি অর অ্যাকুরেটলি পজিশন সো মেশিনিং স্টার্ট করার আগে আমার কাটিং টুলটাকে কোনো একটা টার্গেট পয়েন্টে নিয়ে যেতে হবে দি টার্গেট পয়েন্ট হ্যাজ টু বি ডিফাইন্ড উইথ রেসপেক্ট টু দি অরিজিন অব দি কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম বাই দি পার্ট প্রোগ্রামার সো আমার যে কোয়ার্ডিনেট সিস্টেম আছে সেই কোয়ার্ডিনেট সিস্টেমের অরিজিন অনুযায়ী আমার টার্গেট পয়েন্টটাকে ডিফাইন করতে হবে মোশন কন্ট্রোল সিস্টেমস দি ডিফারেন্ট টাইপস অফ মুভমেন্ট রিকোয়ার্ড ফর মেশিনিং আর অ্যাকমপ্লিশড বাই দি মোশন কন্ট্রোল সিস্টেম অর্থাৎ মেশিনিং করার জন্য আমার যে মোশনটা দরকার সেই মোশনটা যে কন্ট্রোল সিস্টেমের মাধ্যমে আমি অ্যাচিভ করব সেটাকে বলা হচ্ছে মোশন কন্ট্রোল সিস্টেমস মোশন কন্ট্রোল সিস্টেমস ফর এনসি ক্যান বি ডিভাইডেড ইনটু টু টাইপস পয়েন্ট টু পয়েন্ট অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস পাথ অর্থাৎ আমার যে কাটিং টুলের যে মোশন সেটা টু টাইপস হতে পারে একটা হচ্ছে পয়েন্ট টু পয়েন্ট আর একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস পাথ পয়েন্ট টু পয়েন্ট কোনটা সাপোজ ড্রিলিং করব আমি ড্রিলিংটা হচ্ছে একটা পয়েন্ট টু পয়েন্ট মেশিনিং এর উদাহরণ যে সাপোজ এটা হচ্ছে আমার ওয়ার্ক পার্ট এই ওয়ার্ক পার্টের এই পজিশন গুলোতে আমি ড্রিল করতে চাচ্ছি সো ফার্স্টে এই পয়েন্টে ড্রিল করার পর কি হয় আমার কাটারটা নেক্সট পয়েন্টে যায় দেন এই পয়েন্টে ড্রিল করার পর নেক্সট পয়েন্টে যায় এভাবে যে যে পয়েন্টে আমার পয়েন্ট করা আছে সেই পয়েন্টে কাটারটা মুভ করে করে ড্রিল করে সেইভাবে পয়েন্টের পয়েন্ট টু পয়েন্ট ধরে ধরে সে যখন ড্রিলিংটা করবে এটাকে আমি বলছি পয়েন্ট টু পয়েন্ট কাটিং ওর পয়েন্ট টু পয়েন্ট মোশান আর কন্টিনিউয়াস পাত মোশান হচ্ছে এটা হচ্ছে পয়েন্ট টু পয়েন্ট মোশান অর্থাৎ ফার্স্টে পয়েন্ট টার্গেট পয়েন্ট থেকে কাটারটা পয়েন্ট ওয়ানে গেল পয়েন্ট ওয়ানে গিয়ে পয়েন্ট ওয়ানে একটা ড্রিল করলো দেন পয়েন্ট টুতে গেল পয়েন্ট টুতে গিয়ে আরেকটা ড্রিল করলো দেন পয়েন্ট থ্রিতে গেল থার্ড ড্রিলটা সে করলো এটা হচ্ছে পয়েন্ট টু পয়েন্ট মোশান অ্যান্ড এটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস মোশান এখানে দেখানো হয়েছে একটা প্রোফাইল মিলিং এর এক্সাম্পল অর্থাৎ একটা ওয়ার্ক পার্টের চার পাশ থেকে যখন আমরা ম্যাটেরিয়ালটা রিমুভ করব তখন এটা হবে একটা কন্টিনিউয়াস পাত মোশান এটা হবে প্রোফাইল মিলিং সো প্রোফাইল মিলিং এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ওয়ার্ক পার্টটা ওয়ার্ক পার্টটাকে মেশিনিং করার জন্য আমার কাটারটাকে কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি একটা কন্টিনিউয়াস পাত বরাবর মুভ করাতে হচ্ছে সো এখানে যদি আমরা কাটিং টুলের টুল পাতটাকে খেয়াল করি তাহলে কিন্তু এই পাতটা একটা কন্টিনিউয়াস পাত সো কাটারটা কিন্তু কোথাও থামছে না ড্রিলিং এর ক্ষেত্রে কি হয় যে কাটারটা যে যে লোকেশনে ড্রিল করা দরকার সেই লোকেশনে গিয়ে থেমে ড্রিলিংটা কমপ্লিট করে বাট কন্টিনিউয়াস পাথের ক্ষেত্রে টুলটা কন্টিনিউয়াসলি মুভ করে সো দ্যাটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন পয়েন্ট টু পয়েন্ট অ্যান্ড কন্টিনিউয়াস পাথ 
point to point systems move uh, the work table to a programmed location without any consideration for the path taken to get the location so point to point er khetre kon path e giye she program to execute korte hobe she path ta ke she consider korna only point gulo ke she consider kore kon kon point e amar machining ta korte hobe she point gulo ke she consider kore different motion control systems different motion control system amra jodi dekhi first a point to point drilling and boring er kotha bola ache then point to point straight line milling so the second je figure ta ache ekhane je milling ta ami korchi e milling ta hocche straight line orthat cutter ta ekta straight line barabar move kore kore amar milling ta complete korche then two axis contouring with switchable plane third je figure ta seta hocche ekta two axis contour milling orthat যখন আমি কোন একটা কন্ট্রোল শেপ ক্রিয়েট করতে যাব মিলিং অপারেশনের সাহায্যে তখন সেটা হবে আমার থ্রি টু এক্সিস অর্থাৎ এক্স এক্সিস এন্ড ওয়াই এক্সিসে যখন কাটার মুভমেন্টটা থাকবে তখন সেটা আমার টু এক্সিস কন্ট্রোল মিলিং থ্রি এক্সিস কন্ট্রোলিং উইথ কন্টিনিউস পাথ দেন থার্ড ফিগারটা হচ্ছে যে আমি যদি কোনো একটা থ্রি ডি শেপ ক্রিয়েট করতে চাই মিলিং অপারেশনের জন্য এক্স ওয়াই অ্যান্ড জেড এক্সিস বরাবর আমার কাটারটাকে মুভ করানো দরকার সো সেই ক্ষেত্রে আমার কন্ট্রোলটা ক্রিয়েট করার জন্য আমার থ্রি এক্সিস মুভমেন্ট অব দি কাটিং টুল দরকার সো সেই ক্ষেত্রে আমার সেটা হবে থ্রি এক্সিস কন্ট্রোলিং কন্টিনিউস পাথ সো সেকেন্ড থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ যে ফিগারটা আছে এই তিনটা ফিগার হচ্ছে কন্টিনিউস পাথ মেশিনিং এর এক্সাম্পল অ্যান্ড ফার্স্ট যে ফিগারটা আছে সেটা হচ্ছে পয়েন্ট টু পয়েন্ট মেশিনিং এর এক্সাম্পল পয়েন্ট টু পয়েন্ট সিস্টেম সো এখানে ফিগার থ্রি এই ফিগারটাতে পয়েন্ট টু পয়েন্ট ড্রিলিং এর কথা বলা আছে পয়েন্ট টু পয়েন্ট পজিশনিং কন্ট্রোল ইন এনসি এট ইচ এক্স ওয়াই পজিশন টেবিল মুভমেন্ট স্টপস টু পারফর্ম দি হোল ড্রিলিং অপারেশন সো কাটারটা কি করবে টার্গেট পয়েন্ট থেকে যে পয়েন্টে ড্রিল করতে হবে সেই পয়েন্ট বরাবর কাটারটা যাবে ওই পয়েন্টে ড্রিল করে দেন সেকেন্ড পয়েন্টে যাবে আবার থার্ড পয়েন্টে আসবে সো এভাবে যে যে লোকেশনে আমার হোল গুলো করতে হবে সেই লোকেশন গুলো এক্স কোয়ার্ডিনেট এন্ড ওয়াই কোয়ার্ডিনেট আমার প্রোগ্রামের মধ্যে ডিফাইন করে দিতে হবে সো আমার কাটিং টুলটা টার্গেট পয়েন্ট থেকে ওই পয়েন্ট গুলোতে গিয়ে ড্রিলিং অপারেশনটা কমপ্লিট করবে সো এটা হচ্ছে পয়েন্ট টু পয়েন্ট মেশিনিং কন্টিনিউস পাথে কি হয় কন্টিনিউস পাথ সিস্টেম জেনারেলি রেফার টু সিস্টেম দ্যাট আর ক্যাপাবল অফ কন্টিনিউস সাইমালটেনিয়াস কন্ট্রোল অফ টু অর মোর এক্সেস টু এক্সিস এ কন্টিনিউস অর সাইমালটেনিয়াস কাটিং যখন আমরা করব তখন সেটা হবে আমার কন্টিনিউস পাথ সিস্টেম দি সিস্টেম ইজ এবল টু জেনারেট অ্যাঙ্গুলার সারফেসেস টু ডাইমেনশনাল কার্ভস থ্রি ডাইমেনশনাল কন্ট্যুরস সো টু ডাইমেনশনাল কার্ভ অর থ্রি ডাইমেনশনাল কন্ট্যুর যখন আমরা ক্রিয়েট করতে যাব তখন আমার এই কন্টিনিউস পাথ সিস্টেমটা আমরা অ্যাপ্লাই করব দিস কন্ট্রোল মোড ইজ রিকোয়ার্ড ইন মেনি মিলিং অ্যান্ড টার্নিং অপারেশনস সো মিলিং অ্যান্ড টার্নিং অপারেশনগুলো গুলোতে এই কন্টিনিউস পাথ সিস্টেমটা ইউজ ইউজ করা হয় আর সিম্পল টু ডাইমেনশনাল প্রোফাইল মিলিং অপারেশন ইজ শোন ইন ফিগার ফোর টু ইলাস্টেড কন্টিনিউস পাথ কন্ট্রোল সো এখানে যে ফিগারটা দেওয়া আছে এই ফিগারটা হচ্ছে একটা প্রোফাইল মিলিং অপশন প্রোফাইল মিলিং মিনস ওয়ার্ক পার্টের চারপাশ থেকে যখন আমি ম্যাটেরিয়ালটা রিমুভ করব তখন এটা হচ্ছে আমার প্রোফাইল মিলিং অপারেশন সো প্রোফাইল মিলিং এর ক্ষেত্রে আমার কাটারটা কিন্তু কন্টিনিউসলি মোশানে থাকে ড্রিলিং এর ক্ষেত্রে যেমন পয়েন্ট টু পয়েন্ট গিয়ে থামতে হয়েছে আমার কাটিং টুলটাকে থেমে থেমে সে ড্রিলিংটা কমপ্লিট করেছে এখানে কিন্তু ওয়ার্ক পিস কাটারটা ওয়ার্ক পিসের সাথে কন্টিনিউস মুভমেন্টে থাকে সো এই কারণে এটা হচ্ছে কন্টিনিউস পাথ মেশিনিং সো কন্টিনিউস পাথ কন্ট্যুরিং কন্ট্রোল ইন এনসি সিস্টেম নোট দ্যাট কাটিং টুল পাথ মাস্ট বি অফসেট ফ্রম দি পার্ট আউটলাইন বাই আ ডিস্টেন্স ইকুয়াল টু দি রেডিয়াস এই লাইনটার মানে কি কাটিং টুল পাথ একটু আগে বলে আসছি যে কাটিং টুল পাথ মাস্ট বি অফসেট ফ্রম দি পার্ট আউটলাইন বাই আ ডিসটেন্স ইকুয়াল টু এক্স রেডিয়াস স্যার রেডিয়াস পরিমাণ দূরে থাকবে রাইট যখন প্রোফাইল মিলিংটা করবে তখন কাটারটা ওয়ার্ক পিস থেকে তার রেডিয়াস পরিমাণ দূরে থাকবে যেমন सपोज এটা হচ্ছে আমার কাটার তো কাটারটা কিন্তু ওয়ার্ক পিস থেকে রেডিয়াস পরিমাণ অফসেট আছে সো এই রেডিয়াস পরিমাণ অফসেট থেকেই কিন্তু সে মেশিনিংটা কমপ্লিট করবে সো এটা যখন আমরা নেক্সট ক্লাসে অর্থাৎ পরের ক্লাসে যখন আমরা পার্ট প্রোগ্রাম লিখব তখন আমরা দেখব যে যখন আমরা প্রোগ্রাম লিখব তখন প্রোগ্রামের মধ্যে আমার ইন্ডিকেট করে দিতে হবে যেন কাটারটা 
অফসেট রেডিয়াস পরিমাণ অফসেট থাকে সো কন্টিনিউয়াস পাথের ক্ষেত্রে আমাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমার কাটার যেটা আছে সেটা যাতে ওয়ার্ক পিস থেকে রেডিয়াস পরিমাণ অফসেট থাকে সো এই কাটার অফসেটটা আমার অ্যাক্টিভেট করার জন্য জি কোড আছে এই জি কোডগুলো আমরা দেখব দেন ইন্টারপোলেশন মেথড এই যে কন্টিনিউয়াস পাথে সে যে কোন কোন পাথে গিয়ে সে মেশিনিংটা করবে এই পাথগুলোকে যে প্রসেসের সাহায্যে ইন্টারপোলেট করা হয় সেটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারপোলেশন মেথড সো লিনিয়ারলি সে কাটিংটা করবে নাকি অ্যাঙ্গুলারলি সে কাটিংটা করবে এই জিনিসটা সে ইন্টারপোলেশন করে ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট অফ কন্ট্রোলিং ইজ ইন্টারপোলেশন সো যে কোনো একটা কন্ট্রোল ক্রিয়েট করার জন্য তাকে ইন্টারপোলেট করতে হবে কোন পাথে সে কন্ট্রোলটা ক্রিয়েট করবে দি পাথ দ্যাট আ কন্ট্রোলিং টাইপ এনসি সিস্টেম ইজ রিকোয়ার্ড টু জেনারেট অফ এন্ড কনসিস্ট অফ সার্কুলার আর্কস অ্যান্ড আদার স্মুথ নন লিনিয়ার শেপস সো আমি যে প্রোফাইলটা ক্রিয়েট করতে চাচ্ছি সে প্রোফাইলটা একটা সার্কুলার আর্ক শেপের হতে পারে অথবা কোনো যে কোনো স্মুথ শেপের হতে পারে সাম অফ দিস শেপস ক্যান বি ডিফাইন্ড ম্যাথামেটিক্যালি বাই রিলেটিভলি সিম্পল জিওমেট্রিক ফর্মুলাস যে যদি আমার কন্ট্রোলটা একটা সার্কুলার শেপের হয় তাহলে সার্কুল সার্কেলের জন্য ইকুয়েশন আমরা জানি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকোয়াস টু আর স্কোয়ার সো এই ইকুয়েশনের সাহায্যে আমরা ইন্টারপোলেশনটা করতে পারি যেখানে এক্স অ্যান্ড ওয়াই কোয়ার্ডিনেটটা কত জিরো জিরো অর্থাৎ সার্কেলের যে সেন্টার আছে সেন্টারটা হচ্ছে জিরো জিরো এবং রেডিয়াসটা হচ্ছে আর আদার্স ক্যান নট বি ম্যাথামেটিক্যালি ডিফাইন্ড এক্সেপ্ট বাই অ্যাপ্রক্সিমেশন সো সার্কুলার ছাড়া অন্যান্য শেপ কিন্তু আমাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করে নিতে হয় সে ডাইরেক্টলি সে ইন্টারপোলেট ডাইরেক্টলি সে অ্যাসিউম করতে পারে না সো সার্কুলার শেপ ছাড়া অন্য যে কোনো কমপ্লেক্স শেপ আমাকে বানাতে হলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাকে ইন্টারপোলেশনে যেতে হয় ইন্টারপোলেশন মেথড টু কাট অ্যালং আ কার্ভিলিনিয়ার পাথ দি কার্ভ মাস্ট বি ডিভাইডেড ইন্টু আ সিরিজ অফ স্ট্রেট লাইন সেগমেন্টস দ্যাট অ্যাপ্রক্সিমেট দি কার্ভ সো যে কার্ভ বরাবর সে কাটিংটা করবে সেই কার্ভটাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু লাইনে বিভক্ত করা হয় এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লাইনগুলো যোগ করেই আমার কার্ভটা ক্রিয়েট করতে হবে সো যে কার্ভ বরাবর আমি কাটিংটা করব সেই কার্ভটাকে আমি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কিছু লাইনে বিভক্ত করে নিব দি টুল ইজ কমান্ডেড টু মেশিন ইচ লাইন সেগমেন্ট সো প্রত্যেকটা লাইন বরাবর আমার টুলটা মুভ করবে সো প্রত্যেকটা লাইন বরাবর টুলটা মুভ করে লাস্ট লাইন পর্যন্ত যখন সে যাবে তখন আমার টোটাল কার্ভটা মেশিনিং কমপ্লিট হবে লাইন সেগমেন্ট ইন সাকসেশন সো দ্যাট দি মেশিন সারফেস ক্লোজলি ম্যাচেস দি ডিজায়ার্ড শেপ সো লাইন সেগমেন্ট গুলো যখন সে মেশিনিং করে করে যাবে তখন ফাইনাল যে পার্টটা প্রডিউস হবে সেই ফাইনাল পার্টটা আমার যে কার্ভটাকে মেশিনিং করার দরকার ছিল সেই কার্ভের শেপ হবে দি ম্যাক্সিমাম এরর বিটুইন দি নমিনাল অর ডিজায়ার্ড সারফেস অ্যান্ড দি অ্যাকচুয়াল মেশিন সারফেস ক্যান বি কন্ট্রোলড বাই দি লেন্স অফ দি ইন্ডিভিজুয়াল লাইন সেগমেন্ট সো আমার নমিনাল যে সারফেস আছে অর যে সারফেসটা আমার ডিজায়ার্ড ছিল সেই সারফেসটার সাথে অ্যাকচুয়াল মেশিন সারফেসের যে এরর সেই এররটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি কিভাবে লেন্থ অফ দি ইন্ডিভিজুয়াল লাইন প্রত্যেকটা লাইন আমি যে কনসিডার করলাম প্রত্যেকটা লাইনের লেন্থটাকে কন্ট্রোল করার মাধ্যমে আমার যে নমিনাল সারফেস এবং মেশিন সারফেস আছে এই নমিনাল সারফেস এবং মেশিন সারফেসের এররটাকে আমি কমাতে পারি এখানে ফিগারের মাধ্যমে এই জিনিসটা দেখানো আছে ফিগার ফিগার ফাইভ ফাইভে তিনটা ফিগার আছে এ বি এন্ড সি approximation of a carved path in nc by a series of straight line segments in a the tolerance is defined on only the inside of the nominal curve so uh upore je curve ta ache ei curve ta hocche amar actual curve orthat ei curve barabar amar machining ta korte hobe so ei curve er sathe ami arekta curve kalpona kore nilam so ami amar je অ্যাকচুয়াল মেশিন সারফেস সেই অ্যাকচুয়াল মেশিন সারফেসের সাথে আমার যে অ্যাকচুয়াল কার্ভ আছে সেই কার্ভের যে টলারেন্স সেটাকে আমি বলছি ইনসাইড টলারেন্স এক্ষেত্রে আমি কার্ভের ইনসাইডে আমার যে ইন্টারপোলেশন সেই ইন্টারপোলেশনটা করলাম এটাকে বলা হচ্ছে ইনসাইড টলারেন্স টলারেন্স তোমরা থ্রি ওয়ানে পড়ে আসছো মেজারমেন্টে কেউ বলো তো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই টলারেন্স
সব সময় প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে স্যার এক্সেক সাইজ মেইনটেইন করা যায় না সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু মানে এক্সট্রা সাইজ ধরে তারপর মেশিনিং করি সেটাই সে টলারেন্স এক্সট্রা সাইজ বলতে মানে স্যার যদি যদি হয় যে আমাদের প্রোডাক্টটার ডায়ামিটার 10 মিমি হতে হবে তাহলে স্যার প্লাস মাইনাস 1 মিমি আমরা ধরে নেই সেটাই স্যার টলারেন্স রাইট সো এক্ষেত্রে আমরা ইন্টারপোলেশনটা করব কিভাবে আমার যে অ্যাকচুয়াল কার্ভটা আছে সেই অ্যাকচুয়াল কার্ভটা থেকে সার্টেন একটা পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ টলারেন্স ধরে যখন আমরা ইন্টারপোলেশনটা করব তখন আমার এই টলারেন্সটা আমার কাজে লাগে সো যখন ইনসাইডে অ্যাকচুয়াল কার্ভের ইনসাইডে আমরা টলারেন্সটা করব তখন এটা হবে আমার ইনসাইড টলারেন্স সো আমার অ্যাকচুয়াল কার্ভ অ্যান্ড যে কার্ভটা আমি কনসিডার করলাম এই কার্ভ দুটাকে এই কার্ভ দুটার ট্যানজেন্ট বরাবর আমি কিছু লাইন ড্র করব সো এই লাইন গুলা বরাবর আমার কাটারটাকে আমি মুভ করাব সো এখানে যে লিনিয়ার লাইন গুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি লিনিয়ার লাইন গুলা বরাবর যদি আমার কাটারটাকে মুভ করাই তাহলে কিন্তু মোটামুটি আমার এই সার্কুলার শেপের পাথটা কিন্তু আমি জেনারেট করতে পারি সো এভাবে কোনো একটা সার্কুলার কার্ভকে আমি লাইন সেগমেন্টের মাধ্যমে অ্যাপ্রক্সিমেট করছি এটাকে বলা হচ্ছে ইন্টারপোলেশন সো এই ক্ষেত্রে টলারেন্সটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল কার্ভের ইনসাইড এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে ইনসাইড টলারেন্স দি টলারেন্স ইজ ডিফাইন্ড অন অনলি দি ইনসাইড অফ দি নমিনাল কার্ভ আর বি ফিগারে যে টলারেন্সটা আছে দি টলারেন্স ইজ ডিফাইন্ড অন অনলি দি আউটসাইড অফ দি ডিজার্ট কার্ভ সো বি বি ফিগারের যেই টলারেন্সটা আছে সেটা হচ্ছে যে কার্ভটা অ্যাকচুয়াল কার্ভ আছে সেই অ্যাকচুয়াল কার্ভের আউটসাইডে আমি অ্যাপ্রক্সিমেশনটা করছি সো এটা হচ্ছে আমার আউটসাইড টলারেন্স এবং ফিগার সি তে ইনসাইড অ্যান্ড আউটসাইড বোথ টলারেন্স সো ইনসাইড অ্যান্ড আউটসাইড বোথ সাইডে আমি অ্যাপ্রক্সিমেশনটা করছি এই কারণে এটাকে বলা হচ্ছে বোথ ইনসাইড অ্যান্ড আউটসাইড টলারেন্স সো দি টলারেন্স ইজ ডিফাইন্ড অন বোথ দি সাইডস অফ দি ডিজার্ট কার্ভ সো আমার ডিজার্ট কার্ভ হচ্ছে আমার মিডেলে যে কার্ভটা আছে সেটা হচ্ছে আমার অ্যাকচুয়াল কার্ভ অ্যান্ড আউটসাইড যে কার্ভটা আছে সেই আউটসাইড কার্ভের সাথে আমার যে ইনসাইড কার্ভটা আছে সেই ইনসাইড কার্ভের সাথে আবার সরি অ্যাকচুয়াল কার্ভের সাথে ইনসাইড অ্যান্ড আউটসাইড বোথ সাইডে দুইটা কার্ভ আমার কনসিডার করা হয় সো ইনসাইড কার্ভ অ্যান্ড আউটসাইড কার্ভ এই দুইটার মধ্যে যে টলারেন্স এটাকে বলা হচ্ছে আমার টলারেন্স ব্যান্ড অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল কার্ভের সাথে ইনসাইড কার্ভের যে টলারেন্স লিমিট সেটাকে বলা হচ্ছে ইনসাইড টলারেন্স লিমিট অ্যাকচুয়াল কার্ভের সাথে আউটসাইড কার্ভের যে টলারেন্স লিমিট সেটাকে বলা হচ্ছে আউটসাইড টলারেন্স লিমিট এবং স্ট্রেট লাইনটা কিভাবে অ্যাপ্রক্সিমেট করা হয় স্ট্রেট লাইন সেগমেন্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন আমার যে ইনসাইড টলার ইনসাইড কার্ভ আছে এবং আউটসাইড কার্ভ আছে এই ইনসাইড কার্ভ এবং আউটসাইড কার্ভের ট্যানজেন্ট বরাবর আমার লাইন সেগমেন্টগুলো অ্যাপ্রক্সিমেট করা হয় সো এভাবে করে কিন্তু আমার যে কাটিং টুলটা আছে সে কোনো সার্কুলার পাথ দেখলে এভাবে সার্কুলার সেগমেন্টটাকে সে লিনিয়ার লাইনে কনভার্ট করে করে এভাবে সে ইন্টারপোলেশনটা করে সো এই লিনিয়ার মুভমেন্ট বরাবর গিয়ে সে মেশিনিংটা তখন কমপ্লিট করে সো এভাবে লিনিয়ারলি গেলে কিন্তু আমার মোটামুটি এই সার্কুলার পাথের কাছাকাছি একটা কার্ভ আমি জেনারেট করতে পারি মানে স্যার আমার টুলটা কি কোন সময় আসলে কারভেচার করে না সে আসলে লিনিয়ার পথে যায় এবং লিনিয়ার করতে করতে डिजार्ट So inside tolerance and outside tolerance ग्राइंडिंग कमाना है আমার কমা কমাতে হবে সো টলারেন্স লিমিটটা কিভাবে কমানো হয় এটা 
নেক্সট লেকচার ফাইভ সিক্স এর দিকে এটা ডিসকাস করা হবে সো আমার টলারেন্স লিমিটটা যত কমাতে পারবো তত আমার অ্যাকচুয়াল কার্ভ এবং ডিজায়ার্ড কার্ভের অ্যাকচুয়াল কার্ভ এবং অ্যাপ্রক্সিমেটেড কার্ভের মধ্যে ডিস্টেন্সটা তত কমে আসবে এবং আমার মেশিনিংটাও তত স্মুথ হবে সো এই ইন্টারপোলেশনগুলো আমরা ইউজ করি লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন ইউজ সার্কুলার ইন্টারপোলেশন সো লিনিয়ার লিনিয়ার মুভমেন্টের জন্য আমরা লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন করে থাকি দেন সার্কুলার মুভমেন্টের জন্য সার্কুলার ইন্টারপোলেশন কোন হেলিক্স শেপের কোন শেপ থাকলে দেন হেলিক্যাল ইন্টারপোলেশন করি প্যারাবোলিক ইন্টারপোলেশন অ্যান্ড কিউবিক ইন্টারপোলেশন লিনিয়ার ইন্টারপোলেশনটা কি দিস ইজ দি মোস্ট বেসিক অ্যান্ড ইজ ইউজ হয় না স্ট্রেট লাইন পাথ টু বি জেনারেটেড ইন কন্টিনিউস পাথ এন সি যখন নিউমেরিক্যাল কন্ট্রোলের সাহায্যে কোনো কন্টিনিউস পাথ জেনারেট করবো তখন আমরা লিনিয়ার ইন্টারপোলেশনটা ইউজ করি টু এক্সিস অ্যান্ড থ্রি এক্সিস লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন রুটিনস আর সামটাইমস ডিস্টিংগুইসড ইন প্র্যাকটিস বাট কনসেপচুয়ালি আট দি সেম সো টু এক্সিস অ্যান্ড থ্রি এক্সিস এর ক্ষেত্রে আমরা সেম লিনিয়ার ইন্টারপোলেশনটা ইউজ করে থাকি দি প্রোগ্রামার স্পেসিফাইস দি স্টার্টিং পয়েন্ট অ্যান্ড এন্ড পয়েন্টস অফ দি স্ট্রেট লাইন অ্যান্ড দি ফিড রেট টু বি ইউজড অ্যালং দি স্ট্রেট লাইন সো প্রোগ্রামার কোন কোন জিনিসটা ডিফাইন করে দেয় যে লাইন বরাবর সে মেশিনিংটা করবে সে লাইনের স্টার্টিং পয়েন্ট এবং এন্ড পয়েন্টের যে কোয়ার্ডিনেটটা আছে সেই কোয়ার্ডিনেটটাকে সে ডিফাইন করে দেয় এবং কোন ফিড রেটে সে এই মেশিনিংটা এই স্ট্রেট লাইন বরাবর অ্যাচিভ করবে সেই ফিড রেটটা সে ডিফাইন করে দেয় দি ইন্টারপোলেটর কম্পিউট দি ফিড রেট ফর ইচ অফ দি টু থ্রি টু অর থ্রি অ্যাক্সেস টু অ্যাচিভ দি স্পেসিফাইড ফিড রেট সো ইন্টারপোলেটর যে যেটা থাকে সেই ইন্টারপোলেটরটা যে ফিড রেটটা আমার দরকার মেশিনিংটা অ্যাচিভ করার জন্য সেই ফিড রেটটা সে ক্যালকুলেট করে সার্কুলার ইন্টারপোলেশন দিস মেথড পারমিটস প্রোগ্রামিং অফ আ সার্কুলার আর্ক বাই স্পেসিফাইং দি ফলোইং প্যারামিটার্স সো সার্কুলার ইন্টারপোলেশনের ক্ষেত্রে আমরা কি কি প্যারামিটার দরকার হয় আমাদের আ প্রিপারেটারি কমান্ড জি জিরো টু অর জি জিরো থ্রি অর্থাৎ আমার প্রোগ্রামের মধ্যে একটা জি কোড দরকার হয় যেটা জি প্রোগ্রামটাকে আমরা বলছি জি জিরো টু অর জি জিরো থ্রি সো জি জিরো টু অ্যান্ড জি জিরো থ্রি এই দুইটাই হচ্ছে সার্কুলার ইন্টারপোলেশনের জন্য আর জি জিরো ওয়ান হচ্ছে লিনিয়ার ইন্টারপোলেশনের জন্য এখানে দেখানো হচ্ছে জি জিরো ওয়ান ইজ ফর লিনিয়ার ইন্টারপোলেশন আর ফিড ফিড রেট যেটা আছে সেটা সেটা হচ্ছে লিনিয়ার ইন্টারপোলেশনের জন্য আমরা জি জিরো ওয়ান ইউজ করবো অ্যান্ড জি জিরো টু অ্যান্ড জি জিরো থ্রি সার্কুলার ইন্টারপোলেশনের জন্য ইউজ করবো যদি ক্লক ওয়াইজ সার্কুলার ইন্টারপোলেশন করি তাহলে জি জিরো টু আর যদি কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ ইন্টারপোলেশন ইউজ করি তাহলে জি জিরো থ্রি সো এই জিনিসগুলা এই কোন কোডটা কোন কাজ অ্যাকমপ্লিশের জন্য ইউজ করবো এটা নেক্সট লেকচারে আরও ডিটেলস আছে আমরা ওয়ান বাই ওয়ান আসছি দি প্লেন ইন হুইচ দি ইন্টারপোলেশন ইজ টু বি ডান বাই স্পেসিফাইং আ প্রিপারেটারি কমান্ড কোন প্লেনে এই সার্কুলার ইন্টারপোলেশনটা করবো সেই প্লেনটাকে ডিফাইন করতে হবে সো জি সেভেনটিন জি এইটিন অর জি নাইনটিন জি সেভেনটিন জি এইটিন অর জি নাইনটিন আমি এক্স ওয়াই এক্স ওয়াই প্লেনে আমার ইন্টারপোলেশনটা করব নাকি এক্স জেড প্লেনে করব নাকি ওয়াই জেড প্লেনে করব এই জিনিসটা আমার ডিফাইন করে দিতে হবে সো জি সেভেনটিন হচ্ছে এক্স ওয়াই প্লেন ইন মিলিং জি এইটিন হচ্ছে এক্স জেড প্লেন ইন মিলিং অ্যান্ড জি নাইনটিন হচ্ছে ওয়াই জেড প্লেন ইন মিলিং সো কোন প্লেনে ইন্টারপোলেশনটা করব সেই প্লেনটাকে ডিফাইন করে দিতে হবে দি কোয়ার্ডিনেটস অফ দি এন্ড পয়েন্ট উইথ রেসপেক্ট টু আই স্টার্টিং পয়েন্ট হোয়ার দি টুল ইজ কারেন্টলি লোকেটেড এন্ড পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেটটাকে ডিফাইন করে দিতে হবে অর্থাৎ কোথায় গিয়ে মেশিনিংটা শেষ হবে সো সেই এন্ড পয়েন্টটাকে আমার ডিফাইন করে দিতে হবে এন্ড পয়েন্টটাকে আমি কিভাবে ডিফাইন করতে পারি আইদার আমার যে রেডিয়াস যে সার্কেলটা আছে যে সার্কেল বরাবর আমি মেশিনিংটা করবো সেই সার্কেলের রেডিয়াসটা আমাকে ডিফাইন করতে হবে অথবা সেই সার্কুলার আর্কের সেন্টারটাকে আমার ডিফাইন করতে হবে তো এখানে একটা এক্সাম্পল দেওয়া আছে জি জিরো থ্রি জি সেভেনটিন এক্স টুয়েলভ ফিফটি ওয়াই ফাইভ হান্ড্রেড আই টুয়েলভ ফিফটি জে টু ফিফটি এটা মানে কি জি জিরো থ্রি মানে হচ্ছে কাউন্টার ক্লক ওয়াইজ ইন্টারপোলেশন জি সেভেনটিন মানে হচ্ছে এক্স ওয়াই প্লেনে মিলিংটা মিলিং অপারেশনটা হবে এক্স ওয়াই প্লেনে সার্কুলার ইন্টারপোলেশনটা হবে এক্স টুয়েলভ ফিফটি ওয়াই ফাইভ হান্ড্রেড সো আমার কাটারটা যেখানে গিয়ে মেশিনিংটা কমপ্লিট করবে আর মেশিনিংটা যে পয়েন্টে গিয়ে স্টপ হবে সেই এন্ড পয়েন্টের কোয়ার্ডিনেট হচ্ছে টুয়েলভ ফিফটি অ্যান্ড ফাইভ হান্ড্রেড আই টুয়েলভ ফিফটি জে টুয়েলভ ফিফটি 
অর্থাৎ আমার সার্কুলার আর্ক এর যে সেন্টার আছে সেই সেন্টারের এক্স কোঅর্ডিনেট হচ্ছে 1250 এন্ড ওয়াই কোঅর্ডিনেট হচ্ছে 250 এভাবে আমরা ডিফাইন করতে পারি অথবা আমরা সেন্টার না দিয়ে আমরা রেডিয়াসটাকেও ডিফাইন করে দিতে পারি সো সেকেন্ড যে লাইনটা আছে এখানে বলা আছে g03 g17 x1250 y500 r250 এই দুইটা কমান্ড কিন্তু সেম কমান্ড অর্থাৎ আমি সেন্টারের কোঅর্ডিনেটটাকে না বলে আমি রেডিয়াসটা বলে দিলাম অর্থাৎ রেডিয়াস হচ্ছে আমার 250 অর্থাৎ আমার সার্কুলার যে আর্ক বরাবর আমি ইন্টারপোলেশনটা করব তার রেডিয়াসটা আমি বলে দিলাম সো আইদার কোঅর্ডিনেট অফ দি সেন্টার অফ দি আর্ক অথবা রেডিয়াস অফ দি আর্ক অরিজিন অফ দি মুভ ছিল আমি যেই অরিজিন থেকে আমার কাটারটাকে মুভ করিয়েছিলাম সেই অরিজিনের কোঅর্ডিনেট ছিল 1500 डिफाइन करते हैं দেন যে সার্কুলার আর্ক বরাবর আমি মেশিনিংটা করব সেই সার্কুলার আর্কের সেন্টারটা ডিফাইন করতে হবে অথবা তার রেডিয়াসটা আমাকে ডিফাইন করতে হবে স্যার তাহলে যে এস কে শুরু করতে চাই তাহলে তো আমার দুইটা সার্কেল লাগবে না হ্যাঁ যদি এস শেপের কোনো কিছু করতে চাই মানে কাটবো তাহলে ক্লাস আছে বলো এস শেপের मिलिंग प्रोग्राम शेष অ্যাসাইনমেন্ট টাস্ক দিয়ে দিতে পারলে ভালো হতো আচ্ছা নেক্সট ক্লাসে দিব এটা সমস্যা নাই স্যার হ্যাঁ হ্যালো স্যার মোর রেকর্ডিং গুলো দিয়ে দিলে ভালো হতো ক্লাস রেকর্ডিং জি স্যার ক্লাস রেকর্ডিং দিলে তো সমস্যা স্যার তোমরা তো एग्जामে তো এমনি সবাই স্লাইড তো প্রোভাইড করে দিচ্ছি ক্লাসটা অনেক ব্লক হয়ে যায় তো স্যার কনসেন্ট্রেশন না দিলে সমস্যা স্যার নেটে তো অনেক প্রবলেম করছে কারণ কারেন্ট থাকে না এন্ড অল দ্যাট তো না নাইলে তো ঘরে ক্লাসটা বুঝতে পারবে আমি থাকি স্যার অনেকবার ডিসকানেক্ট হয় অনেক প্রবলেম স্যার আমাদের অন্যান্য টিচাররাও রেকর্ডিং পুরো দিয়ে দেয় আচ্ছা ঠিক আছে রেকর্ডিং দিয়ে দেব তাহলে থ্যাংক ইউ স্যার अच्छा रोल कॉल टा एक टू कोरी ताहले आज के जो तो रुक पड़ा लाम ये तो टू के सामारी क्यों एक जन बोलो देखी सीआर बोलो तो की की शिक्षित बाला आज के लेक्चर थे के सार्कुलर इंटरपोलेशन टा की भावे अचीप करो है बोलो तो हमारे जे एनसी सिस्टम में जे मशीन कंट्रोल यूनिट टा आछे ये मशीन कंट्रोल यूनिट टा जे 
কাটিং টুলের যে কাটার আছে সেই কাটারটাকে কিভাবে মোশনটা সে কমান্ডটা দেয় ইন্টারপোলেশনটা কিভাবে ইয়ে অ্যাচিভ হয় একটু বলো তো যদি কোনো আর্ক 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 থাকে কোনো সার্কুলার আর্ক থাকে তাহলে কি সার্কুলার আর্ক বরাবর সে যায় নাকি কিভাবে যায় ট্যানজেন্ট বরাবর যায় রাইট ট্যানজেন্ট বরাবর কি কল্পনা করে সে মানে কোন ট্যানজেন্ট বরাবর সে কি আরেকটা সার্কেল কল্পনা করে নাকি স্ট্রেট লাইন কল্পনা করে কি কল্পনা করে স্যার সার্কেল কল্পনা করে স্যার একটা ইনসাইড সার্কেল অথবা আউটসাইড সার্কেল স্ট্রেট লাইন বরাবর যায় সার্কেল একটা ইনসাইড সার্কেল অথবা আউটসাইড সার্কেল কল্পনা করে দেন কি করে এই দুইটা সার্কেলের ট্যানজেন্ট বরাবর একটা লাইন সে ড্র করে ফেলে সে লাইন বরাবর তখন সে মেশিনিংটা করে সো যে গ্যাপটা থাকে লাইন এন্ড সার্কেলের মধ্যে সেই গ্যাপটা কিভাবে রিডিউস করা হয় এর আবার সার্কেল স্যার কল্পনা করে স্যার আবার দা মোর সার্কেল ইউ ড্র দি মোর দি গ্যাপ বিটুইন দি অ্যাকচুয়াল এন্ড দি অ্যাকচুয়াল লাইন এন্ড দি আউটসাইড সার্কেল ইজ রিডিউসড সো এটা আরো সামনে যখন লেকচার 6 এন্ড 7 এর দিকে আমরা যাব क्षेत्र ड्रिलिंग উপরে দিকে কোনো কথা নেই এমনও তো হতে পারে যে নিচের দিকে গেলে আমার ওয়ার্ক পার্ট থেকে আমার টুলের ডিসটেন্স বেড়ে যাচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তো নিচের দিকে ওয়ার্ক থেকে যত ডিসটেন্স বাড়বে স্যার রাইট সো নিচের দিকে উপরের দিকে এটা কোনো কথা না আমাকে বলতে হবে যে যেই মুভমেন্টে গেলে ওয়ার্ক পিস থেকে স্পিন্ডলের ডিসটেন্স বাড়বে সেটা হচ্ছে আমার পজিটিভ জেড সো আমার যদি স্পিন্ডলটা নিচের দিকে থাকে তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে জেড মাইনাস জেড জেড কিন্তু পজিটিভ হবে নিচের দিকে ওকে সো যেই পজিশনে গেলে ওয়ার্ক পিস থেকে স্পিন্ডলের ডিসটেন্স বাড়বে সেটা হবে জেড এন্ড এক্স হরাইজন্টাল রাইটে হচ্ছে এক্স পজিটিভ মিলিং এর ক্ষেত্রে মিলিং এর ক্ষেত্রে কি স্পিন্ডল এক্সিস হরাইজন্টাল হলে পজিটিভ মানে রাইট স্পিন্ডলের যে মুভমেন্টের কারণে স্পিন্ডলটা আমার ওয়ার্ক পিস থেকে प्रोग्राम जो लिखब तक सो जी कोड एंड एम कोड चार्टोडू देखे যে আমার প্রিপারেটরি ফাংশন জি জি তে কোনটা কি মিন করে এন্ড অক্সিলিয়ারি ফাংশন এম এ কোনটা কি মিন করে সো এগুলো আমার প্রোগ্রাম লিখতে কাজে আসবে ওকে রেসপন্ড টু রোল কল প্লিজ রোল নাম্বার ওয়ান টু প্রেজেন্ট স্যার থ্রি প্রেজেন্ট স্যার ফোর Present, sir. Five. Yes, sir. Six. Yes, sir. Seven. Present, sir. Eight. Yes, sir. Nine. Yes, sir. Ten. 
Yes, sir. 11. Present, sir. 12. 13. Present, sir. 15. Yes, sir. 16. Yes, sir. 17. 18. Yes, sir. Sir, 17. 17, sir, 18. 18. 19. Sir, 17 present. 18. 18. 18. 17, 18, then 19. 19, 9. 20? Sir, 19 or 18, sir. 19, K. Sir, I'm talking about what I'm talking about. Okay. 20, 21, 22. Sir, I'm talking about what I'm talking about. 21. 22. 23 yes sir 24 yes sir 5 yes sir 6 7 yes sir microphone not good sir 26 27 yes sir 8 yes sir 9 present sir 30 present sir 32 present sir 30k or 32k? Sir, I'm 30. 30. 30. 30 to 30k? Sir, I'm Okay. 33. Present, sir. 35. Yes, sir. 36. Present, sir. 7. Present, sir. 38. Sir, 30. Present, sir. 38. Sir, 38 kilo. Sir, 37. 37. 38 kilo. Sir, 38 kilo. But current will be. Hmm? Bujlam na ki. Sir, 38 kilo. But current will be. Electricity nice, sir. Oh, 39. Present, sir. 41. Present, sir. 42. Present, sir. 43. Yes, sir. 44. Yes, sir. 45. Yes, sir. Forty-four. Yes, sir. Forty-five. Yes, sir. Forty-seven. Forty-nine. Fifty. Fifty-one. Sir, fifty. Fifty. Sir, fifty-one. Yes, sir. Fifty-one. Sir, 41. 49 is current. Yes, sir, 51. 51, 52. Yes, sir. 53. Sir, 42, sir. 53, yes, sir. As a Jara Miss Gesso, I will ask the bullet. 53. 53. 56. Yes, sir. 8. Yes, sir. 9. Yes, sir. 60. Present, sir. 61. Sir, 61 and natural legacy, sir. 62. Yes, sir. 3. Present, sir. 4. Yes, sir. 66. Yes, sir. 68. Sir, 68 the current natural legacy, sir. 69. Yes, sir. 71 yes sir 72 yes sir 73 yes sir 74 yes sir 5 yes sir 77 yes sir 78 present sir 80 81 yes sir 82 yes sir 83 yes sir 4 yes sir 5 Yes, sir. 87. 88. Yes, sir. 88. 89. 87 present. Sir, 90, sir. Uh, 87, 88, 90. 90. Yes, sir. 91. Present, sir. 
टली छयदी आशा कर 
কষ্ট হবে না ক্যাচ করতে ইজি হবে কারণ সকালবেলা মাইন্ড অনেক ফ্রেশ থাকে এবং এই সিএনসি যে টপিকস গুলো আছে এগুলো আন্ডারস্ট্যান্ড করার জন্য মাইন্ডটা ফ্রেশ থাকা খুব ইম্পর্টেন্ট ওকে আল্লাহ হাফেজ ফর টুডে আসসালামু আলাইকুম স্যার আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম एवरीवन ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবাই নিরাপদে থাকো আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম